উপস্থিত সকলকে নমস্কার এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি চতুর্দশতম দিলীপ কুমার রায় স্মারক বক্তৃতার অনুষ্ঠান অতিমারিজনিত বাধা অতিক্রম করে প্রায় তিন বছর পর আজ আমরা আবার একত্রিত হতে পেরেছি এর জন্য আমরা আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ আপনারা অনেকেই জানেন যে কিছু বছর আগে পুনের হরিকৃষ্ণ মন্দিরের সহায়তায় কলকাতার শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রতিষ্ঠা করে দিলীপ কুমার রায় আকর কেন্দ্রের এর উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়কে নিয়ে মনন এবং চর্চার একটা জায়গা তৈরি করা এই আকর কেন্দ্রটি প্রতি বছর একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে বিগত কয়েক বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহায়তায় অনুষ্ঠানটি বিবেকানন্দ হল কিংবা শিবানন্দ হলে হতে পেরেছে এই বক্তৃতায় বক্তা হিসেবে আমরা এমন কিছু গুণী মানুষদের পেয়েছি বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে যাদের অবদান স্বীকৃত ও সমাদৃত উপমহাদেশ এবং উপমহাদেশের বাইরে অধ্যাপক সুগত বসু অধ্যাপিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী অধ্যাপক চিন্ময় গুহ শ্রী জহর সরকার ডক্টর করণ সিং শ্রী পঙ্কজ সাহা অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় শ্রী সৌমেশ কান্তি দাসগুপ্তর মতো বিদগ্ধ গুণী উপমহাদেশের ইতিহাস সঙ্গীত ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত শ্লাঘার ব্যাপার যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও বক্তা রূপে এসেছেন ডক্টর খন্দকার শৌকাত হোসেন এবং জনাব মফিদুল হকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা মূল অনুষ্ঠানের সূচনায় আমরা শুনে নেব দাদাজি দিলীপ কুমার রায়ের অতুলনীয় কণ্ঠে গাওয়া একটি গান পুষ্পে ভ 
जन्मग्रहण करें शरियतपुर जिलार लोन सिंह ग्रामे मटी जल खाल नदी एवं शस्य श्यामल प्रकृतर कोले ओर बेड़े उठा छात्र हिसेबी श्यमसुंदर बाबू चिरकाली कृतित्वर परिचय दिए चट्टग्राम विश्वविद्यालय परिसंख्यने एम एस सी डिग्री अर्जन करें उन्नी तरपर नर्दार्न विश्वविद्यालय एम वि डिग्री प्राप्त हन जदिव शिक्षकता दिए और कर्मजीवन शुरू परवर्तकाले बांगलेश बैंके कर्मकर्ता हिसाब से जोदान करें तरपर बीसिएस परीक्षा उत्तीर्ण प्रशासनिक पदे जोदान करें दूहजार उन्नीस साले चाकी अवसर ग्रहण आगे सरकारी मंत्रणालय बहु गुरुतपूर्ण पद अलंकृत कर श्यमसुंदर बाबू बर्तमान सिनियर सचिव पदमरदाय विटीआरसर चेयरमान दायित्व पालन कर श्यमसुंदर बाबूर अन्न आक परिचय हल एक आलोचित और प्रशंसित साहित्यिक और छब्बीसखाना कब्यग्रंथ ए जबत प्रकाशित छाड़ाओ प्रबंध गल्प किशोर साहित्य छड़ा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रे और अबाध विचरण एर बहरेओर सम्पादित और गवेषणा ग्रंथे संख्या कम नये एक क्षेत्र उल्लेख करा दरकार दूहजार एकुश साले प्रकाशित होर लेखा बी आंतर्जा ख्यातिपन्न संगीत साधक दिलीप कुमार राय जा इतिम्य बहु आलोचित एवं प्रशंसित एपार ओपार दुई बांगलाते ही अपन जान रखी अपनारा क्यों जदि बीटा संग्रह करते आग्रह हन श्री अरबिंद इन्स्टीट्यूट अफ कलचारे सेल्स काउंटार के बीटा पा जाए बहु पुरस्कार सम्मान श्री श्यमसुंदर बाबू भूषित उल्लेख करा सूफी मोतहार होसेन साहित्य पुरस्कार पदक्षेप पुरस्कार मुक्तिजुद्ध कविता सम्मानना इत्यादि प्रतिष्ठान तरफ थे परिवार आक जन सदस्य श्री सोमनाथ पाल आज के प्रधान वक्ता के पुष्पस्तवक दिए बरण कर आजकल अनुष्ठान सभा मुख्य अध्यापक सौरींद्रनाथ भट्टाचार्य सौरबाबू जदवपुर विश्वविद्यालय अर्थनीति विभागे अध्यापना कर बहु बचर एर बेक परिचय जूनी साहित्य अकाडेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक और प्रबंधिक 
शोरीन बाबू शॉटिक और थे एक जन पॉली मैथ बहु विषय और अगाध पोरशुना वो प्रोग्रामो पांडित्तो श्री ओरोबिंदु इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एक कोषाध्यक्ष हुई शेबे उन्हीं आमदेर ओबीबाबो को बाटे श्री शोमनाथ पाल और धपक शोरीन रोनाथ भट्टाचार्य के पुष्पस्ताबोग दिए बारुन कोडे निच्छन मंचे रहे थे गोल पार्क रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के शंपादक पूजनियों महाराज शामी शुपान नंदजी और आशीर्वाद अनुमति और शाहजो छाड़ा आमदें पक्के अनुष्ठान संगठित करा कोनो दिनी शंभव होता ना महाराज के जाना ही आंतरिक कृतज्ञता और प्रणाम ये बंग आबार आमदें तरुफ थे के पुष्पस्तबुक दिए महाराज के अम्रा शंभन जाना ची उपस्थित आचन पुणे होरी कृष्ण मंदिर ओछी पुरी शादेश शोचीब श्री शोमेश कांति दाशगुप्तो इस हारोक बोक्त्रिता माला उधर शाहत जो बौद्धन्नताय प्रतिबाच रोनुष्टित है आमदे तरुफ थे के शामन्नो पुष्पस्ताबोक श्री शोमेश दाशगुप्तो के इस हाराओ रोएचन श्री ओरोबिंदु इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के शोचीब मानोनियों श्री रंजन मित्रो आमदे नाना कर्मो कांडो और उनुप्रेरो ना एवं नेत्रित्ते ही घोटे थाके शोमनादा उनुप्रेरो ना तो रही है आमी ए बारे उनुरोध कर बो पूजनियों शामी शुपानों नंदजी महाराज के शागो तो भाषण देवार जन ओम जनोनिंग शारदां देविंग रामो कृष्णों जगत गुरुम पादो पद्मे तयो श्रीत्वा प्रणोमामि मुहुर मुहु ठाकुर मां समीजी के प्रणाम जनाई तार संगे प्रणाम जनाई श्री दिलीप कुमार राय महाशय के आज के तार शारुक बुक्तिता शुरू साधोक दिलीप कुमार राय संबंध आलोचना हुए शेखाने आलोचना की जावे ऐसे सं सैमसंग दूर सिक्दर महाशय बांग्लादेश थे के ताके आमी आमार सबदा सुविच्छा नमस्कार एवं शारुतो जनाई एकाने आज इन शोमेश्वर उन्हें आमदे उच्ची पुरी चीतो सोमेशकांति दासगुप्त महाशय पुना हरिकिशन मंदिरे सेक्रेटरी सोची ताकि वो आम्रा आमदे मुद्दे पे गुड भी तो तो नहीं आमदे ये एक जोन आज इन सोरिन बाबू तो नहीं आमर अध्यापक पक्षीलन जादोपुरी यूनिवर्सिटी से अन्य छात्रों आमी तार एक रुपये पुरी चौहे और तार प्रबंधी के वो चिंता भी चिंता भी इतनी चीले हैं और ग्रोथ थ्योरी पढ़ा चें ऐसे कहने एक बारे कोई एक बच्चे दूसरी बच्चों आगे वो जिसमें उसके पुत्री का थे ग्रोथ थ्योरी से मंदा आलोचना होता है उसे गुलो उन्हें आमदे धोरे धोरे पढ़ा चें शुत्रा मानुष की अप टू डेट को इखाने आशार पर अमिताभ घराटों पर मुद्दे निजे के आवध धोरा करनी, साहित्य शिल्पो एवं बताएं ये पीसी भी थे, जो तो किचु सब विषय बुस्त आजे सब इतनी जाने, एक रकम भर्त से टाइल, ताकि आमर प्रणाम, आरे कने रंजन दा रोहिचन, रंजन मित्र महाशय, बहुत दिनेर मानुष, आमी और माता श्री सतो खूब पुरी जीतो चिलाम, आवधि रुनी उसने और कुत्ते तो हम लोग नरंद पुड़े आज के तीनी नहीं किंतु तब सुजोग को पुत्रों रंजनदा रंजन मित्रों श्री अरविंदेर 
ভাব নিয়ে একটি বিদ্যালয় চালান আপনারা জানেন ফিউচার ফাউন্ডেশন অরবিন্দ আশ্রমের তিনি পৃষ্ঠপোষক নন তিনি কিন্তু এখানকার আশ্রমের মধ্যমণি সুন্দর ভাষণ দেন সুন্দর চিন্তাধারা এবং শ্রদ্ধ মানুষ সন্নত মনের অধিকারী সবসময় হাস্যময় আমি তাকে আমার প্রীতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানাই এখানে অনেক গুণী মানুষ আছেন শ্রী অরবিন্দ এবং দিলীপ কুমার রায় মহাশয়ের গুণমুগ্ধ যারা বিশেষ করে দিলীপ কুমার রায় মহাশয়কে যারা দেখেছেন তার মধ্যে অনেকেই এখানে আছেন তারা তার কথা শুনবেন সুর সাধক আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আশ্রম আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমরা দিলীপ কুমার রায় মহাশয়কে ভক্তি শ্রদ্ধা করি ডিএলআই ছেলে বলে নয় এবং প্রথম জীবন রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে তার কেটেছে তার দাদু ছিলেন প্রথম মজুমদার হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ঠাকুরের কাছে ঠাকুরের চিকিৎসক সেইভাবে ওই পরিবারের সাথে যোগ ছিল আপনারা সেসব খবর জানেন কিন্তু আজকে যেহেতু সুরসাধক দিলীপ কুমার রায় সম্বন্ধে আলোচনা হবে সেটাই মুখ্য বিবেচ্য এবং সেখানে একজন যোগী মানুষ জন্মযোগী যিনি শ্রী অরবিন্দ বলছেন জন্মযোগী তিনি সঙ্গীত সাধনাকে তার সাধন বলে মুখ্য সাধন বলে বর্ণনা মেনে নিয়েছিলেন তার ফল হয়েছে কি যে আমরা যারা সেকুলার লাইফে থাকি তারা কিন্তু তার গান শুনে অনেক সময় সেক্রেট বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এইরকম একজন মানুষ যখন এই সব ভাবের মধ্যে আছেন বা গান তখন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও কিছু একটা সত্যতা থাকবে যারা আস্তিক নাস্তিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি অনেকে তারাও কিন্তু চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলি এবং সেটা উচিত তাকে কি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে শ্রী অরবিন্দকে গুরু বলে মেনেছেন সেখানেও তিনি থাকতে পারেননি তাকে চলে যেতে হয়েছে কিন্তু অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ তাকে বলেও দিয়েছেন যে তুমি এই যে জ্যোতির জ্যোতি দর্শন করলে ব্যাকুলতার মাধ্যমে এটাও জানবে যে গুরু কি পায় আমারই কি পায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং শেষের দিকে পত্র চিঠিগুলিতে তার প্রমাণ আছে সেগুলো এখন আমি আর বলতে যাব কেন আপনারা শুনবেন কিন্তু তার গান গাওয়া যখন আমরা শুনি তখন মুগ্ধ হয়ে শুনি আমাদের মন কিন্তু অন্য স্তরে চলে যায় আজকে যেমন হচ্ছিল গায়কির জন্য এবং এই কণ্ঠ দেবদত্ত অস্বীকার করার উপায় নেই এরকম দুটি পাওয়া যায় না আর তার যে গানগুলো আমরা শুনি সেখানে তার ভগবত ভগবত মানে ভগবত প্রসন্নতা সেটা যুক্ত হয়ে থাকে তিনি যখন গান গান আর পাঁচটা গায়কের মতো অন্যকে শুদ্ধ আনন্দ দেবার জন্য নয় ভগবত ভাবে বিভোর এবং বিহল করে দেবার জন্য তার সেই সব গান এবং তিনি আমি কাকে বলছি শিখদার মাসে তার বইয়ে লিখেছেন সেসব নিশ্চয়ই সে পাবেন সেখানে আমি শুধু একটা কথা আপনাদের স্মরণ করাতে চাই তার গানগুলি কিন্তু সমস্ত ইন্সপায়ার্ড মোমেন্টে লেখা এবং গানের বাণী সেগুলিও কিন্তু বিশেষভাবে চয়ন করেছেন তিনি কি করে এসেছেন সে জানি না কিন্তু আমাদের মুগ্ধ করে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয় অন্তরের ভেতরে মনকে একটা কথা বলি যে তিনি তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেতেন সেই জন্যই তার পণ্ডিত চরিত্রে আগে 
এবং ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তার যে সংযোগ স্থাপন তার আধ্যাত্মিক চেতনাকে ফলপ্রসূ করেছে ত্বরান্বিত করেছে এবং তিনি যে গানগুলো গাচ্ছেন লিখছেন মীরা মীরাবাই স্বয়ং মীরাবাই গান গিয়ে শোনাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসছেন তার গান শুনতে তার প্রসাদ পেতে বলছেন যে মোহনভোগ দেওয়া হয়েছে আঙুলের দাগ আছে তিনি খেয়ে যাচ্ছেন ভক্তের কাছে এগুলো এমন কিছু না কিন্তু যারা ভক্ত নন তাদের কাছে এগুলি আশ্চর্যই মনে হবে এই আশ্চর্যেরই নাম অঘটন আজও ঘটে বারবার ধরে তিনি বলছেন পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে এবং ইন্দিরা দেবী তাকে সে গানগুলো শুনেছেন মীরা দেবী মীরাবাই কবে মারা গেছেন বলুন তিনি গানগুলো শুনছেন সুর শুনছেন সেই সুর শোনাচ্ছেন তিনি দাদাজিকে এবং তিনি লিখে নিচ্ছেন কথা ভুল না হয় অশরীরি মীরা বাই তিনি ডিক্টেট করছেন সুতরাং এই গানগুলো তো ইহ জগতের গান নয় সঙ্গীত নয় সেই জন্যই বলছিলাম যে সঙ্গীত তার কাছে সাধন এক হবেই বা না কেন শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আহ্বান করি কিন্তু গানের মধ্য দিয়ে যেভাবে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় সুর মাধুর্য সৌকর্য আমাদের মোহিত করে বই কি আমি বিশেষ কিছু বলছি না আমি আপনাদের সকলকে বলি যে দিলীপ কুমার রায়ের তিনি মানে অঙ্ক নিয়ে পাস করেছেন ম্যাথামেটিক্সের লোক আমাদের আমাদের চেয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বিদেশে পড়াশোনা করেছেন তার চিন্তাধারার ভেতরে ভাবালু তো থাকবে এমন কিছু নেই যা কিছু আছে সেগুলো আমরা যদি বুঝতে না পারি সে আমাদের দোষ কিন্তু গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের যদি থাকে আমরা তরে যাব উতরে যাব আমরা শুধু শুধু অনেক সময় নিজেদের বুদ্ধির উপর বেশি বিশ্বাস করে ঠকে মরি ঠাকুর বলেছেন যে কাক বড় সে আনা সেসব বাকিটা নাই বা বললাম প্রত্যেক দিন ভোরবেলা উঠে হ্যাঁ তার খাদ্য হচ্ছে অন্যের বিষ্ঠা সে আনা মানুষদের দলে যেন আমরা না পড়ি আপনারা যারা এসেছেন তাকে ভক্তি করেন শ্রদ্ধা করেন এবং অনেকে বলেন যে ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী বলছে ইন্দিরা দেবী না এলে তার জীবনে ভগবানের আবির্ভাব স্ফুরিত হবে না শ্রী অরবিন্দের জীবনে যেমন শ্রী মা এসেছেন এর জীবনও সেটি কিন্তু বিধি নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং তার ধারণাই ছিল দাদাজির ধারণাই ছিল যে যত্র নারী তত্র গৌরী তিনি বলেছেন আর যখন তার ডিরিমা অর্থাৎ প্রতাপ মজুমদারের স্ত্রী নাতিকে একমাত্র নাতিকে প্রাণের ধন তাকে বিদেশে যেতে দেবেন না কারণ এত সুন্দর শরীর এই এই রকম তার কণ্ঠ তো মেয়েরা তো তার দলে তার পিছনে পিছনে ছুটবে মেয়েদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা তুমি বিয়ে থাকা করে যাও তিনি ধনুক ভাঙে পণ করেছেন বিয়ে আমার জন্য নয় তাকে নিয়ে গেছেন ব্রহ্মানন্দজির কাছে ব্রহ্মানন্দজি অনেক কথা বলেছেন তারপরে বললেন বাবা একটা গান শোনাও তো তিনি একটা গান শুনিয়েছিলেন মহারাজকে সেই গানটি শুনতে শুনতে মজলু আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ শ্যামাপদ কমল এরকম একটা আছে হ্যাঁ মজলু আমার মন ভ্রমরা সে গানটা শুনতে শুনতে মহা মহারাজ মানে ব্রহ্মানন্দজি একেবারে বিহল তিনি বললেন প্রতাপবাবুও গেছিলেন বলে আপনার ভয় নেই 
এই ছেলের কোনো বিপদ হবে না বিদেশে এবং বিভুয়ে জানেন ও যখন গাই ছিল মজলু আমার মন ভ্রমরা আমি দেখলাম ওর চারদিকে একটি অরা একটি জ্যোতির জ্যোতির্বলয় তৈরি হয়েছে এটি বর্ম এ শীল উপদেশ বলছেন তোমাকে বাবা একটি উপদেশ দিই স্মরণ মন রেখো কৃষ্ণই তার প্রাণের দেবতা আমরা গুরুর তার গুরুর গুরু যখন বলছেন যে গিভ মি অ্যানাদার চান্স আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক গুরু বলছেন ইট ইজ নন সেন্স অ্যাবাউট গিভিং ইউ অ্যানাদার চান্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক ইফ ইউ গো ইউ উইল অলওয়েজ বি ওয়েলকাম ব্যাক এজ ওয়ান কামিং ব্যাক আই হ্যাভ গিভেন টু ইউ বাট আই হ্যাভ নট গিভেন টু আদার্স তিনি জেনেছিলেন যে তাকে আর ওখানে ফিরে যেতে হবে না তার কর্মক্ষেত্র পুনা তেমন সে গান শুনব আমি গান শুনবো না গান তো শুনলাম গান সম্বন্ধে শুনব আমি আপনাদের সামনে একটু কথা রাখলাম মাত্র পণ্ডিচেরি তার কাছে তীর্থ বড় তীর্থ গুরুধাম সেটিও তার স্মরণের চিরকাল ছিল কিন্তু তিনি নতুন তীর্থ তৈরি করলেন পুনা হরি মন্দির সেটিও আজ আমাদের কাছে তীর্থ হয়েছে সেই তীর্থে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন সোমেশবাবু সেই তীর্থকে ভক্তের মনে চিরকাল জাগরগুলো আকার দায় তার মহাদায় তার উপর অর্পিত হয়েছে তিনি পালন করুন এবং মহাকালের কটাক্ষকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মানুষের চিত্তে এই মন্দির এই তীর্থ জেগে থাকুক এই প্রার্থনা করি আবার আমি শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করি আমি বলছি তার গান শুনেছি তাকে দেখেছি সেটা এক সৌভাগ্য গান গাইতে গাইতে তিনি কেঁদে ফেলতেন সেটি তার একটা অপরকে আকর্ষণ করার শক্তিও বটে মাধ্যমও বটে এর মধ্যে কোথাও ছলনা ছিল না জয়মা মহারাজকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই পুনে হরিকৃষ্ণ মন্দিরের অচি পরিষদের সচিব শ্রী সৌমেশ দাসগুপ্তকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি দিয়ে আমি আজকের কথা শুরু করছি কিছুদিন আগে আমাদের পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দিরে এক ভদ্রলোক এসছিলেন কলকাতা থেকে এসে মন্দিরে জিজ্ঞেস করছেন এখানে বাঙালি কেউ আছে তো একজন এসে আমাকে ডেকে দিল যে উনি বাঙালির সঙ্গে কথা বলতে চান গেলাম কথা বলতে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা এই মন্দিরটা দেখছি দিলীপ কুমার রায় লেখা বাইরে দিলীপ কুমার রায় কে আমি বললাম আপনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম শুনেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় না আমি বললাম ধনধান্যে পুষ্পে ভরা গানটা আপনারা শুনেছেন আপনি শুনেছেন হ্যাঁ সে তো অনেকবারই শুনেছি এখানে সেখানে গানটা কে লিখেছিলেন আচ্ছা সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই ঘটনাটা একটা অদ্ভুত লাগলো আমার যে এমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতন পুরুষ তার ছেলে বলে নয় দাদাজি শ্রী দিলীপ কুমার রায় তার স মহিমা একজন বাংলাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন তাকে এভাবে বাঙালি কি করে ভুলে যাচ্ছে আর ভদ্রলোক ছিলেন কলকাতার লোক তখনই আমাদের মনে একটা চিন্তা এসছিল যে যেভাবে হোক 
তার স্মৃতির আবার পুনরুজ্জীবন দরকার এই কাজে আমা এই কাজটা আমার পক্ষে বা আমাদের পক্ষে হরিকৃষ্ণ মন্দির পুনায় করা খুব কঠিন কারণ অত দূর থেকে করা মুশকিল প্রথম এ কাজে সহায় হলে এগিয়ে সহায় হয়ে এগিয়ে এলেন শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের শ্রী রঞ্জন মিত্র তার সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আর তার কিছুদিন বাদে এই কাজে এগিয়ে এলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বামী সুপর্ণানন্দ খুবই আমরা খুশি এই জন্য যে কিছু কাজ তো হচ্ছে এখন বাংলাদেশ থেকে এসছেন শ্রী শ্যামসুন্দর শিকদার সেটাও একটা বড় আনন্দের বিষয় যে বাংলাদেশেও এখন দাদাজিকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে এই কারণে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই আর আরেকটা জিনিসও লক্ষ্য করেছি শুধু কলকাতা নয় যে কোনোভাবেই হোক দাদাজি এবং মা ইন্দিরা দেবী সম্বন্ধে আমরা ভারতের নানা জায়গা থেকে মোটামুটি একটা উৎসাহ যে কোনো কারণেই হোক আজকাল দেখা যাচ্ছে সেটাই আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা মা ইন্দিরা দেবী বলতেন গুরু চলে গেলে পরে সেটা আর আশ্রম থাকে না ওটা হয়ে দাঁড়ায় একটা ইনস্টিটিউশন গুরুকে নিয়ে তার মহিমার প্রচার করা তাদের সম্বন্ধে বলা এই আমাদের কাজ সেটা আমরা যাতে অন্তত সুষ্ঠুরূপে করে যেতে পারি সেটা একটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা করতে পারি আর এই কাজে যারা আমাদের সহায় হয়েছেন যারা এ কাজটা করছেন সবাইকে আমার অনেক ধন্যবাদ নমস্কার এখন আজকের প্রধান বক্তা শ্রী শ্যামসুন্দর শিকদার প্রদান করবেন চতুর্দশতম দিলীপ কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা আপনারা শুনেছেন ওর বক্তৃতার শিরোনাম সুর সুধাকর দিলীপ কুমার রায় নমস্কার শুভ সন্ধ্যা অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার কলকাতা এবং হরিকৃষ্ণ মন্দির ট্রাস্ট পুনে আয়োজিত সুর সুধাকর দিলীপ কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আজকের সভামুখ্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক মহারাজ শ্রদ্ধেয় মহারাজ স্বামী সুপর্ণানন্দজি পুনে হরিকৃষ্ণ মন্দিরের সম্পাদক শ্রী সোমেশ দাসগুপ্ত শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সচিব শ্রী রঞ্জন মিত্র সামনে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সুধীজন ভক্তবৃন্দ শ্রোতাবৃন্দ আপনাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক প্রণাম আমি অত্যন্ত সম্মানিত আমাকে এই আজকের দিনটিতে দিলীপ কুমার রায় সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনারা সকলেই অত্যন্ত জ্ঞানী বিশেষ করে মঞ্চে উপবিষ্ট যারা আছেন তারা সকলেই আমার চাইতে অনেক অনেক বেশি জানেন দিলীপ কুমার সম্পর্কে এবং তাদের জ্ঞানের কাছে আমি মাথা নত করি আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার কথার মাঝে যদি কোনো ভুল তথ্য থাকে বা ভুল কথা বলি সেটা আপনারা নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করবেন শ্রদ্ধেয় সুদীপ মণ্ডলী আপনারা জানেন দিলীপ কুমার রায় ছিলেন বহু ভাষাবিদ অনুবাদক সাহিত্যিক কবি গীতিকার সুরকার এবং কথাশিল্পী কণ্ঠশিল্পী এবং তার এই যে এত গুণ এই গুণগুলোর পাশাপাশি আরেকটি পরিচয়ও আমরা তার আমরা জানি সেটি হলো তিনি ভগবত ভক্ত সাধক পরিচয়ে ঋষি শ্রী অরবিন্দের অন্যতম প্রিয় শিষ্য বিলের থেকে শিখে আসা গান গাওয়ার হৃতের আওয়াজ তিনি বাংলা গানে কিভাবে 
কাজে লাগানো যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন নিজের গানে এবং খুব সফলই হয়েছিলেন তিনি তার এত গুণ এত সুনাম এত সুখে আদি এবং যিনি দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় গান গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে এবং শ্রী অরবিন্দর বাণী প্রচার করে অনেক প্রশংসা করিয়েছেন দেশের জন্য এবং আমাদের বাঙালি জাতির জন্য সেটি আমাদের একটি অহংকারের বিষয় এই যে মানুষটি একটু আগে যেটি আমাদের সোমেশ দা বললেন যে তার পরিচয় আমরা এখনো পর্যন্ত দিতে শুনি ডিএল রায়ের ছেলে হিসেবে কিন্তু আমি মনে করি তার নিজের যে গুণ আছে সেই গুণগুলোই যথেষ্ট তার নিজের পরিচয় পাওয়ার জন্য পরিচয় দেওয়ার জন্য তারপরেও কেন জানি আমরা বাঙালিরা তাকে যেন একটু ভুলতে বসেছি বা ভুলে গিয়েছি যাই হোক আমরা ডিএল রায়ের সন্তান হিসেবেও তাকে জানি এবং ডিএল রায়ও আমাদের একজন অহংকারের মানুষ যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি আজকে দিলীপ কুমার রায়ের জীবনী সম্পর্কে কিন্তু আমি কথা বলব না গতানুগতিকভাবে তার যে জীবন ইতিহাস সেটি বলব না আমি আজকে আমার কথা সীমাবদ্ধ রাখব তার সঙ্গীত জীবনের ভেতরেই যেহেতু আজকে শিরোনাম সুর সুধাকর দিলীপ কুমার রায় আপনারা শুনেছেন আমি দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশে দিলীপ কুমার রায়ের উপরে একটি গ্রন্থ আমি রচনা করেছি সেই গ্রন্থটি রচনার সময়তে আমাকে সোমেশ দা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন এবং শ্রীলেখা মজুমদারও আমাকে শ্রদ্ধেয় শ্রীলেখা মজুমদারকে আমি এই মুহূর্তের সামনে দেখতে পাচ্ছি না হয়তো আছেন আশেপাশে তিনিও কিন্তু আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন আমাকে ইমেইলে বেশ কয়েকটি বই পাঠিয়েছিলেন এবং আমি সেই ইমেইল থেকে পড়ে পড়েই ওই বইটির আমি রচনা করেছিলাম যেটির কথা একটু আগে আপনারা শুনতে পেয়েছেন আমরা জানি যে আঠারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে বাইশে জানুয়ারিতে ভারতের পশ্চিম বাংলার নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের দিলীপ কুমার রায় তিনি মাকে হারিয়েছিলেন মাত্র ছয় বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন ষোলো বছর বয়সে উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে গণেশশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স সহ বিয়ে পাশ করেন তারপরে তিনি পড়াশোনার জন্য চলে যান লন্ডনে এবং সেখানে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণেশশাস্ত্রের ট্রাইফসের প্রথম প্রথম ভাগ পাশ করেন কিন্তু পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে যান বার্লিনে বার্লিনে যাওয়ার কারণ হল জার্মান এবং ইতালীয় সঙ্গীত শেখার উদ্দেশ্য ছিল তার কারণ তার রক্তের মধ্যে ছিল সঙ্গীত তারপরে তিনি উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে আবার কিন্তু দেশে ফিরে আসেন এবং ফিরে এসে আব্দুল করিম খা ফৈয়াজ খা পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সহ আরও অনেকের কাছেই তিনি সঙ্গীতের তালিম নেন বিশেষ করে রাগ সঙ্গীতের তালিম নেন আধুনিক সঙ্গীতের সমালোচনার অন্যতম প্রতীকি ছিলেন তিনি বিশেষ করে তিনি গাইতেন দ্বিজেন্দ্রলাল অতুল প্রসাদ কাজী নজরুল ইসলাম হিমাংশু দত্ত নিশিকান্ত প্রমুখের গান এবং সেই গানগুলো গিয়ে তিনি অনেক অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তার রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা প্রায় একশো কিন্তু এই দিলীপ কুমার শৈশবই তিনি ঈশ্বর প্রাপ্তির বিষয়ে চিন্তায় পড়েন কি করে ঈশ্বর পাওয়া যাবে সেই চিন্তা করে তিনি পথ সন্ধান করতে থাকেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এই বোধ জন্মেছিল তার ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের লেখা পড়ে তিনি সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং কোন গুরুর মাধ্যমে গেলে ঈশ্বরের প্রাপ্তিটা সহজ হবে সেইভাবেও তিনি অনেকের সন্ধান করতে থাকেন গুরুর সন্ধান করতে থাকেন আপনারা জানেন উনিশশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা দেবী যার নাম আসলে জনক কুমারী তিনি যখন তাকে 
গুরু হিসাবে পেতে চান শিষ্যত্ব অর্জন করতে চান তখন তিনি এই ইন্দিরা দেবীকে বলেছিলেন ইন্দিরা শৈশব থেকে ঈশ্বরকে চেয়েছি কেবল ঈশ্বর এবং গুরুর কারণই আমার জীবন ধারা তুমি যদি কেবল ঈশ্বরের জন্যই বাঁচতে পারো তবে তুমি এই পথে এসো অন্যথায় ফিরে যেও আরেকটি ঘটনা বলি তার নিজের শিষ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি পত্র লিখেছিলেন শ্রী অরবিন্দকে কিন্তু তিনি তাকে দেখা দিতে অসম্মতি জানান প্রথম পরে আবার যখন পত্র লিখেন তখন তিনি বলেছিলেন তুমি যদি পণ্ডিচেরিতে আসো তাহলে তুমি সাক্ষাৎ পেতে পারো আপনারা জানেন এইসব কাহিনী তারপরে উনিশশো সালের পঁচিশ জানুয়ারি সাক্ষাৎ মিলে তার শ্রী অরবিন্দর সাথে কিন্তু তাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কেন তিনি যোগ সাধনা করতে চান তার জীবনের লক্ষ্য কি উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন সেই উত্তরে শ্রী অরবিন্দ ঋষি ঋষি সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি তখন তাকে বললেন আমি কেবল তাকে আমার যোগে দীক্ষা দিতে পারি যার কাছে এ যোগ ছাড়া অন্য কিছুই করণীয় মনে হয় না তোমার মধ্যে এমন তৃষ্ণা তো এখনো জাগেনি তুমি চাও জীবনের সমস্যা খানিকটা সমাধান অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাসা হলো মনের তৃষ্ণা অন্তরাত্মার নয় দিলীপ কুমারের পছন্দ হল শ্রী অরবিন্দকে কিন্তু তিনি শিষ্যত্ব তখন পেলেন না কাজেই দিলীপ কুমারের অন্তর্দ্বন্দ্বের উপশম মুলতবি রইল মাঝখানে প্রায় পাঁচ বছর সমগ্র ভারত তিনি ঘুরে বেড়ান এবং ভারতের কোন এলাকায় কোন কোন গায়ক গায়িকা ওস্তাদ ছিলেন তাদেরকে দিলীপ কুমার খুঁজে খুঁজে বের করতেন এবং তাদের গান শুনতেন এবং তাদের কাছে গান শিখেছেন শিক্ষার্থী হিসাবে কিংবা শিষ্য হিসাবে তিনি অত্যন্ত একাগ্র ছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন গুরু ভক্তির মহৎ গুণটা তার মধ্যে ছিল যেটি একেবারেই ব্যতিক্রম একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করেই বলা যেতে পারে যে তার পিতৃভক্তি ছিল অপরিসীম এবং অন্য অনেক খেতনমা ওস্তাদগণের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নিলেও তিনি পিতাকে গুরু হিসাবে স্বীকার করেছেন সবার আগে তিনি যাদের কাছে কাছে গান শিখেছিলেন তাদেরকে তিনি গীতি গুরু হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন প্রাচ্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত ধারার মেলবন্ধনের পাশাপাশি দিলীপ কুমার গানে দিলীপ কুমারের গানে ধরা পড়েছিল উপমহাদেশের লোকায়ত সুর বাংলা গানের নতুন বয়ানও তিনি তৈরি করেছিলেন এবং তার গানে সুরারূপের প্রকৃতিটি কেমন ছিল সে সম্পর্কে সুমন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন দুরূহ প্রায় অসম্ভব তার গায়ন ভঙ্গি তার সেই নিজস্বতা এমনভাবে গ্রাস করে রাখতে চায় তার সুরগুলিকে যে সুরের সারল্যটুকু কণ্ঠের পরিশীলন দক্ষতা এবং উচ্চারণের স্পষ্টতার দাবি জানায় এ ব্যাপারে দিলীপ কামারের দিলীপ কুমারের সুর আপসীন আবার সাহানা দেবী যিনি আমাদের চিত্তরঞ্জন দাস পরিবারের মেয়ে ছিলেন তিনিও লিখেছেন দিলীপের সংস্রবে এলে তার কাছে বহু গান শিখি দিলীপের গান গাওয়া বা তোলা সহজ নয় অনেক সময় অনেক সহজ কারুকাজ আলো ছায়া দোলা দরকার তার গান গাইতে হলে সেসব একত্রে পাওয়া কঠিন এ ছিল সাহানা দেবীর রক্তি আমরা আরেকটা জিনিস জানি যে উনিশশো তেইশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরেছেন এবং সেই ঘোরাটাকে শ্রী প্রমথ চৌধুরী যেভাবে বলেছেন তিনি বলেছেন এক হিসেবে তার এ ভ্রমণ হচ্ছে এক রকম তীর্থ ভ্রমণ কারণ সঙ্গীত তার কাছে ধর্মের মর্যাদা পেয়েছে অবশ্য দিলীপ কুমার তার এই নিজের ভ্রমণকে তিনটি কারণ হিসেবে তিনটি উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি বর্ণনা করেছেন প্রথমত ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক গায়িকাদের গান শোনা দ্বিতীয়ত হল নানা রকম চিত্তাকর্ষক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা তৃতীয়ত দেশ দেখা তিনি লিখেছেন উনিশশো সালে আমি মহাপ্রাণ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে প্রথম সংস্রবে আসি সংস্পর্শে আসি তিনিও দেশ দেশান্তর ঘুরে আমাদের সঙ্গীত সম্পর্কে জ্ঞান ও তত্ত্ব আহরণ করতে যথেষ্ট অর্থ সময়ে ব্যয় করেছিলেন তিনি ভ্রাম্যমান হয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ওস্তাদ ও সমজদারদের মধ্যে আমাদের সঙ্গীতের প্রচলিত রূপটি নির্ধারণ করে 
আমাদের রাগ সঙ্গীতের ব্যাকরণ রচনা করতে আর আমি বেরিয়েছিলাম আমাদের বর্তমান সঙ্গীতের মধ্যে যেটুকু খাঁটি আর্ট আছে সেটুকু খবর নিতে দিলীপ কুমারের শেষ মন্তব্যটা কিন্তু ছিল বিস্ময়কর তিনি বলেছিলেন আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভালো গায়কের গান শুনেছি যে ভাবলে মন বিস্ময়ে ও আক্ষেপে আবির্ভূত না হয়েই পারে না অবশ্য এই কথা তার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেছিলেন পরবর্তীতে তাকে অজস্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সমালোচকদের কাছ থেকে শেষে অবশ্য তিনি আমেরিকা ইউরোপ সফর শেষে সফরের সময়তে আবার ভিন্ন কথা বলেছেন সেখানে তিনি যখন কালচারাল অ্যাম্বাসেডর হয়ে সফর করেছেন তখন তিনি অত্যন্ত স্পষ্টরূপেই বলতেন যে ভারতীয় সঙ্গীত অবশ্যই উচ্চমানের এবং এজন্য তিনি খুব গর্ববোধ করেন তৎকালীন ভারতের অধিকাংশ নামজাদা গায়কের গান তার কাছে ভালো লাগেনি এবং এই না লাগার যে কারণ ছিল সেই কারণগুলোর মধ্যে ছিল বিকৃত বিকৃত মুখভঙ্গি কর্কশ কণ্ঠ বিকট চিৎকার তালের দৌড়ঝাপ লম্ফ ঝম্ফ ইত্যাদি দিলীপ কুমার আরও বলেছেন সমগ্র ভারত ঘুরে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে সত্যিকার শিল্পের অবস্থা আজ মুমূর্ষ অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্র দল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই এই প্রসঙ্গে আবার প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন একথা শুনে অনেকে ক্ষুব্ধ এমনকি ক্রুদ্ধ হয়েছেন আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা যে মূর্ষু এ সংবাদে আমরা দুঃখিত হতে পারি কিন্তু সংবাদদাতার উপর ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ নেই এই ছিল দিলীপ কুমারের উক্তির প্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীর আরেকটি মন্তব্য অবশ্য দিলীপ কুমার বলেছেন যে তিনি নিতান্ত দায়ে পড়েই এই সব প্রস্তাব মানে সঙ্গীত শিল্পীদের সমালোচনা করেছিলেন পরে অবশ্য তিনি আবার বলেছেন যে ওস্তাদগণের ঐকান্তিক সাধনার তথা নিষ্ঠার প্রতি তিনি মনে প্রাণে শ্রদ্ধাশীল যদিও তাদের গানকে তিনি নিম্ন শ্রেণীর বলে আখ্যা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কি তা বুঝতে হলে আলাউদ্দিন আব্দুল করিম চন্দন চৈবে চৌবে ফৈয়াজ খা মনমোহনমাল ফিদা হোসেন শেষন উজির খা জয়পুরের গহরবাই মনমোহন খা প্রমুখ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকেই কোষ্টি পাথর হিসেবে ধরে নিয়ে ধরে নিলে বোঝা সহজ হবে যে কোনটা সত্য আর্ট কোনটা লম্পজম্প এই কথাও বলেছিলেন দিলীপ কুমার প্রথমত উল্লেখ্য যে দিলীপ কুমারের একজন কট্টর সমালোচক ছিলেন খ্যাতনামা ধ্রুপদী সতীশচন্দ্র দত্ত ওরফে দানীবাবু যার তখন খুবই প্রতিপত্তি ছিল দিলীপ কুমার সে সময়ে বাংলা গান কীর্তন তথা টপ্পা ঠুংরির রসালতা সম্বন্ধে নানা সবাই বক্তৃতা দিতেন এবং চ্যারিটি কনসার্টে গান গেয়ে প্রমাণ করতেন যে গানে কাব্য ও সঙ্গীতের সমাহার হলে তার রস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহি হয় তিনি বাংলা গানের সপক্ষে কিছু বললেই দানীবাবু বলতেন আরে মশাই রেখে দিন বাংলা গান কীর্তন ভজন বাউল আর ওই ওই কি বললেন কাব্য সঙ্গীত না ধ্রুপদ খেয়াল গানের রঙিন রাজা ও মধুর মন্ত্রী বাকি সব বরকন দাস মশাই বড়জোর কোতোয়াল ব্যাস তার বেশি নয় কিন্তু যখন দিলীপ কুমার বাংলায় গান ধরলেন তখন সভায় আনন্দের হিলদুল বলে বয়ে গেল এবং দানীবাবু দেখলেন গানের শেষে শ্রোতাদের মধ্যে পুলকের উচ্ছ্বাস আর একটা দিলীপবাবু আরেকটা বাংলা গান বলে অনুরোধ আসতে থাকল যখন তখন দানীবাবু বললেন দিলীপবাবু আপনার ভাষণ আমি শুনেছি এবং গানও শুনেছি আপনার দুটি ঠুংরি চালে গাওয়া বাংলা গানে আমার চৈতন্য হয়েছে আমি আর তর্ক করব না বুঝতে পেরেছি আপনি ঠিক বলেছেন এখন আপনারই দিন বাংলা গানেরই দিন সুতরাং এভাবেই দিলীপ কুমার রায় সব শেষে বিজয়ের হাসি হেসে বাঙালি ও বাংলা গানের সম্মান রাখতেন শ্রোতেয় সুধীমণ্ডলী ছেলেবেলায় তিনি যে গান শিখতেন 
সেই জন্য তিনি বলেছিলেন তার পিতার কাছে তিনি বলেছিলেন যে ছেলে বলে আমার গানের প্রথম গুরু ছিলেন অবশ্যই পিতৃদেব আরেকটি কথা বলি তার পিতা প্রসঙ্গে যখনই কোনো কথা তিনি লিখতে গিয়েছেন বলতে গিয়েছেন পিতৃদেব শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছেন আপনারা লক্ষ্য করবেন তার লেখায় যখনই তিনি তার বাবাকে নিয়ে কোনো কিছু লিখেছেন পিতৃদেব শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং তার পিতা ভালোবাসতেন বেশি কীর্তন এবং হিন্দুস্তানি গান কীর্তনের সাঙ্গীতিক মূল্য নিয়ে দিলীপবাবু তার পিতৃদেবের সঙ্গে তর্ক করতেন বলতেন কীর্তন মানে শুনতে মিষ্টি হলেও সঙ্গীত হিসেবে রাগ সঙ্গীতের মতো অপরূপ সৃষ্টি নয় পিতৃদেব হেসে তার কপালে টোকা দিয়ে বলতেন ওরে বাবা আগে বড় হ তবে বুঝ তবে বুঝবি কীর্তন কি বস্তু দিলীপ কুমার মনে করতেন যে কীর্তনের শ্রুতি মধুরতা সস্তা লাবণ্য রাগ সঙ্গীতের শ্রুতি মধুরতা মহার্গ সম্পদ কিন্তু তা যে ভিত্তিহীন সে কথা তিনি বুঝতে পারেন ক্রমশ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরে বলেছেন কীর্তনের গভীরতম রসের রসিক হতে হলে ভক্তির গ্রাহক হতে হবে পিতৃদের পরিণত বয়সে তার স্বভাব ভক্তি প্রবণ হৃদয়ে এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তাই বলেছিলেন যে বড় না হলে বোঝা যায় না কীর্তন কি বস্তু ভক্তি পূর্ণের ভক্তির পূর্ণ বিকাশ বয়সের ভাব ও রুচির পরিপক্কতার অপেক্ষা রাখে তাদের গয়ার বাড়িতে আসছেন অনেক গুণীজন ওস্তাদ হনুমান দাসের পুত্র শুনি যিনি অসাধারণ হারমোনিয়াম বাজাতেন আসতেন বিখ্যাত গায়ক অঘর চক্রবর্তী তার অপূর্ব কণ্ঠ হতে কণ্ঠে হতো ধ্রুপদ গান আবার বিশ্বনাথ রাওয়ের ধ্রুপদ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের খেয়াল অন্ধ শরতের টপ্পা দেবেন্দ্রলাল মজুমদারের শ্যামা সঙ্গীত এবং আরও খ্যাত অখ্যাত গায়কদের ছিল নিরন্তর মজলিস কাজে তিনি বাল্যকালে একটা চমৎকার সুর সঙ্গীতের আবহের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন ফলে অনেক সুরেই তিনি মনে রাখতে পারতেন আবার থিয়েটারে নানা নাটকেরও সুর শুনতেন বাড়ি এসে পিতাকে শোনাতেন পিতা আশ্চর্য হয়ে বন্ধু বান্ধবদের ডেকে শোনাতেন তারপর তিনি স্থানীয় স্থায়ীভাবে গান শিখতে শুরু করলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে যাকে তিনি দ্বিতীয় গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন তার ঢং থেকে দিলীপ কুমার পেয়েছিলেন অনেক সুষমার ইঙ্গিত বিস্তারের সংকেত তার অনেক গানই তিনি গাইতেন নিজস্ব ঢঙে কারণ এই গুরুরই শিক্ষা ছিল কাউকে নকল করা যাবে না এবং গুরুর কাছে তিনি আরও একটি বিষয় শিখেছিলেন যে অত্যধিক সেধে কণ্ঠকে ভেঙে ফেলা আত্মহত্যারই সামিল তিনি তার কাছে অনেকগুলো গান শিখেছিলেন যেমন আমি যে একটা গানের কথা এখানে বলি রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠু মুঠু এটা সিন্ধু কাফি রাগের উপর রাঙা কমল রাঙা করে এটি মালকোস রাগের উপর এরকম আরও অনেক গানই তিনি শিখেছিলেন এই গুরুর কাছ থেকে গ্রামাফোন শুনে শুনেও অনেক গানই তিনি হুবহু তুলতে পারতেন তার কণ্ঠে সুরেনবাবু তার পিতা ভালোবাসতেন বিনোদিনীর কৃষ্ণ ভামিনীর ও লালচাঁদ বড়ালের গান একবার লালচাঁদ বড়ালের একটি দেশ রাগের গান এহো রাজা এহো রাজা একেবার অবিকল দিলীপ কুমার তার কণ্ঠে তুলেছিলেন এবং এতে পিতার গর্ব ছিল অসীম এবং তিনি তার বন্ধু বান্ধবদের ডেকে শুনিয়ে বলতেন দেখো হে একেবারেই সেই লাল চাঁদ বড়ালের তান দিলীপ কুমার বলেছেন এই গ্রামাফোন সম্পর্কে গ্রামাফোন ছিল আমার শুধু নিত্য সহচার নয় ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড গানেই আমার বারো আনা সময় কাটত নইলে ক্লাসের পরীক্ষায় ঢের বেশি নাম করতে পারতাম গানের মান মর্যাদা বাস বিচার না করেই তিনি সব ধরনের গানই কণ্ঠে ধারণ করতেন এবং এটাকে তিনি গানের সর্বভূক হওয়া বলেই তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন অনেক পরে অবশ্য তিনি তার বন্ধু নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর কথায় তার কিন্তু হুস ফিরে তিনি বলেছিলেন নেতাজি বলেছিলেন আমার অবাক লাগে ভাবতে যে ডিএল রায়ের ছেলে হয়েও তুমি তার চমৎকার চমৎকার গান ছেড়ে কি করে এই সব বাজে গ্রামাফোনের গান নিয়ে মেতে থাকো তারপরে তিনি পিতার শতাধিক গানেই শুনে শুনে মুখস্থ করেছিলেন সুরেশদার কাছে যে গান শিখেছিলেন সুরেশদা প্রসঙ্গে আরও পরে আমরা একটুখানি আলোচনা করব 
এবং সেই গানগুলো গেয়ে তিনি কিন্তু বিলেতে অনেক নাম করেছিলেন তারপরে দেশে যখন ফিরে আসেন সেই সময়তে গজল ঠুংরি গান করলেও মূলত তার মন ছিল কিন্তু ভক্তি সঙ্গীতেই অতুল প্রসাদের ভক্তির গানগুলো সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি যদিও সময়ে সময়ে চ্যারিটি কনসার্টে গেলে শ্রোতাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাকে গাইতে হতো কে আবার বাজায় বাসি বুধবা নিদ নাহি আঁখি পাতে কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা ইত্যাদি প্রেমের গানও তবে তিনি বলেছেন সর্বপ্রথম মুক্তির সাত পাই যখন শ্রী অরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়ে মনের জোর অর্জন করিয়ে পণ করি রে ভক্তি সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো গান গাইব না সেটা একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট তিনি যখন ঋষি অরবিন্দ শিষ্য হয়ে গেলেন তারপরে তিনি ভক্তি সঙ্গীতেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন এবং ভক্তি সঙ্গীত ছাড়া অন্য কোনো গান তিনি করতেন না তারপরে বকুবাবুর কাছে তিনি প্রথম তালিম নেন এবং তার কাছে অনেক গান তিনি শিখেছিলেন তার মধ্যে ভুল হিন্দি বাণীর বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য এখানে বিষয় যেটি পরে সংশোধন হয়েছিল সুরেশ দার কাছ থেকে তিনি সেটি সংশোধন করতে পেরেছিলেন এরপরে তিনি গান শিখেছিলেন দৌলতরামের কাছে এই দৌলতরাম আবার একটু ভিন্ন ধরনের নিন্দক মানুষ ছিলেন বলে তার থেকে তিনি বিদায় নিয়ে নেন এরপরে তিনি চন্দননগরের রামকথকের কাছে গান শেখেন এবং তার কাছে তিরিশ চল্লিশটি টপ্পা শিখে লাভবান হয়েছিলেন তানপুরায় প্রথম গান তিনি তার কাছে শিখেছিলেন এবং এরপরে আরেকটি কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয় বিশ্বনাথ রাও নামে আরেকজন ওস্তাদ ছিল যিনি তার বোন মায়াকে গান শিখাতেন এবং সেই বোনকে যিনি গান শিখাতেন বিশ্বনাথ রাও সেই গান শুনে শুনেও তিনি অনেক রাগ সঙ্গীত শিখেছিলেন এবং সেখানে একটি কথা বলতেই হয় যে প্রথমে তিনি ধ্রুপদে যে একটা আনন্দ পেয়েছিলেন সেটি কিন্তু এই বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছেই এরপরে তিনি জমির উদ্দিন খাঁর কাছে কিছুদিন গান শিখেন খেয়াল শিখেন তার কাছে তারপরে গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে তিনি ঠুংরি শিখেন লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের কাছেও তিনি কিছুদিন খেয়াল এবং ঠুংরি শিখেন এইসব শিক্ষাকে তিনি গৌণ শিক্ষা বলেছেন তার জীবনের ল্যান্ডমার্ক হয়ে এসেছিলেন এক অবিস্মরণীয় সন্ন্যাসী যার কথা একটু আগে বলেছিলাম যে সুরেশ দা তিনি আসলে একজন ব্রাহ্মণ শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ আসল নাম সুরেশ মুখোপাধ্যায় বাঙালিরা তাকে সুরেশ দা বলেই ডাকতেন এবং এই সুরেশবাবু হিন্দি ও উর্দু গানের বাণী নিখুঁতভাবে শিখিয়েছিলেন তাকে এবং সেইগুলো শিখে সে অনেক ভালো তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং গাইতেন এবং তার গানগুলো গাইতে তার খুব রোমাঞ্চ হতো এবং চোখে জল ভরে আসত যেমন একটা গানের কথা বলি কি গুণ বলো কি গুণ জানে হরি হে তোমার বাসে বাসি একই সাধনা তার কি মহিমা তোমার কেমনে ঢালে সে অমিয় বাসি অমিয় রাশি এই রকম আরও অনেক গান তিনি শিখেছিলেন এবং তিনি এই রকমের গান শুনে শুনে সেগুলো আবার একটু অন্যভাবে তিনি গিয়েছেন এবং বিশেষ করে এই গানটি যে আমি উল্লেখ করলাম এই গানটি উর্দু গজলের সুরে যেটি পরে গ্রামোফোনে দিলীপবাবু হিন্দুস্তানি গানের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এই গানটির বাণী শুদ্ধ ছিল বলেই উর্দু হিন্দিবাসীদের মন গলিয়েছিল এই গানটি সুরেশদের কাছে তিনি আরও অনেকগুলো চমৎকার গান শিখেছিলেন তার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইন্দিরার অতুলনীয় ভজনের পরে সেই সব গান আর গাইতে তার মন চাইত না তিনি বলেছেন ভালোর সবচেয়ে বড় শত্রু মন্দ নয় শত্রু হল আরও ভালো এর অর্থ ইন্দিরার কাছ থেকে যখন তিনি আরও মেয়েরা ভজন শুনলেন জানলেন সেগুলো আরও ভালো ছিল বলে তিনি ওইগুলো বাদ দিয়ে ওই দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সুরেশদার মাধ্যমে তিনি বলেছেন যে সুরেশদার মাধ্যমে ঠাকুর এ সময় এসেছিলেন শুধু ভজন শেখাতে নয় মনে আরেকটি ইঙ্গিত অঙ্কুর রূপে বুনে রেখে যেতে যে হিন্দি ভজনে সুরে বাংলা গান বাদলে বাংলা ভক্তি সঙ্গীতের সম্পদ বাড়বে তিনি পরবর্তী ইন্দিরার প্রায় পাঁচশো হিন্দি ভজনের অনুবাদ করেন এটি সাংঘাতিক ব্যাপার পাঁচশো গানকে তিনি অনুবাদ করেছিলেন 
বিলের থেকে তিনি ফিরে আসার পরে সঙ্গীত নিয়ে অনেক দাপাদাপি করেন এবং একটু মোহেই পড়ে যান এবং এই মোহে পড়ে গিয়ে তিনি তার যে দর্শকের কাছ থেকে যে এত করতালি পেয়েছেন সেই করতালিতে মুগ্ধ হয়ে তার একটা যে জগৎ ছিল আরেকটা সেটি হলো সাহিত্য সৃজনের সেটা থেকে তিনি একটু থেমে গিয়েছিলেন এবং তিনি উজ্জীবিত হয়ে একের পরে এক উস্তাদ বাইজির কাছে গিয়ে গান শিখতে থাকেন এবং তিনিও বাহাদুর উস্তাদ হবেন এরকমের একটি মনোবাসনা তার মধ্যে জেগেছিল তাকে একবার এই ধরনের উৎসাহ পাওয়ার জন্য যিনি বেশি উৎসাহিত করেছিলেন তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে তিনি তাকে বলতেন নাইটেঙ্গেল অব বেঙ্গল এই ধরনের প্রশংসা পাওয়ার কারণেই কিন্তু তিনি বেশি করে গান আরও শিখতেন এবং গাইতেন সেগুলো আর কি সুকণ্ঠী গায়কের আরও অনেকের কাছে তিনি যে গান শিখেছেন শুনেছেন সেগুলো যারা ওস্তাদ ছিলেন বা শিল্পী ছিলেন তাদের মধ্যে এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি অন্ধ শরৎ দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী লালচাঁদ বড়াল বিজয় লাহিরি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী গণেশ দাস রেবতী মোহন সেন মনমোথনাথ দত্ত বকুবাবু এবং আরও অনেকে আরেকজনের গান এর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী আবার মতিবাইয়ের কথাও তিনি বলেছেন যার কাছে তিনি ভজন এবং হংসকামিনী রাগ শিখেছিলেন এবং তাকেও তিনি আবার দুটি বাংলা গান শিখিয়েছিলেন বিনকার লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের কাছে কিছুদিন গান শিখেন তার একটা বিষয় ছিল মনে হয়েছিল যে সুরেনবাবু একসময় এই বাইদের কাছে গান শিখে তার একটা আলাদা ঢং তিনি শিখেছিলেন তার ধারণা ছিল যে ওই রকমে তিনি একটি কিছু পাবেন বাইদের কাছে গান শিখে পরে তিনি বড়দায় গিয়ে ফৈয়াসখার কাছে গান শিখেন খেয়াল শিখেন মথুরায় গিয়ে চন্দন চৌবের কাছে কয়েকটি ধ্রুপদ গান শিখেন এবং এই যে এইভাবে গান গাইতে গাইতে তিনি যাদের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গান্ধীজি ভগবান দাস যুগল কিশোর বিরলা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শিউ প্রসাদ মিশ্র আম্বালাল সারাভাই এই প্রমুখ অবাঙালিদের কাছে তিনি সাংঘাতিকভাবেই তিনি আদর সমাদর পেয়েছিলেন এবং আস্তে আস্তে তিনি দেখতে দেখতে যেন সুর ধনুদ্দর হয়ে উঠেছিলেন বামাচরণ এই জন্য সস্নেহে তাকে পরিহাস করে বলেছিলেন তোমার বাবা গান গেছেন দিলীপ আমিও বড় কম গাইনি কিন্তু তোমার মতো দাপাদাপি করে ভূ ভারত চষে বেড়াইনি এরকম পরিহাস করেছিলেন তিনি শ্রী মর্মথনাথ ছিলেন দ্বিজেন্দ্র রায়ের পরম ভক্ত তিনি ডিএল রায়ের কাছ থেকে একটি গান শিখেছিলেন এবং সেই গানটি গিয়ে তিনি নামও করেছিলেন এই গানটি হল মলয়ে আসিয়া কয়ে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে এই গানটি পরে তার কাছ থেকে দিলীপ কুমার শিখে নেন এবং গেয়ে অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অনেক প্রশংসা পেয়েছেন তারপরে তিনি তার কাছে আরও বাংলা টপ্পা শিখেছিলেন এবং রজনীকান্তের কয়েকটি ভক্তি সঙ্গীতও তিনি গাইতেন এবং সেগুলো স্বকীয় টপ্পায় তিনি ঢং দিয়েছিলেন দিলীপ কুমার তার কাছে আরও অনেকগুলো গান শিখে নিয়েছিলেন যেমন আমি আরও দু একটা গানের কথা বলতে পারি যদি মরমে লুকায়ে রোবে কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব আমায় পাগল করবে কবে ইত্যাদি গান আমি এবার দিলীপ কুমারের একটু কীর্তন গানে নিবিষ্ট হওয়ার বিষয়টা একটুখানি এখানে উল্লেখ করতে চাইব একজন ছিলেন বিশিষ্ট কীর্তন গায়ক ও ভক্ত রেবতী মোহন তার সঙ্গে একবার কাশিতে পরিচয় হয় দিলীপ কুমারের এবং সেখানে অতুল প্রসাদের বাংলা ঠুংরি গান তিনি গিয়েছিলেন তখন এই রেবতী মোহন তাকে বলেছিলেন আহা এমন ভগবত দত্ত কণ্ঠ বাবা ঠুংরি রেখে কীর্তন গাইবে কবে রেবতী মোহনের কাছেই তিনি তখন কীর্তন শিখতে চাইলেন এবং ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে ছাড়া কেন গান করেন না এমন প্রশ্ন করায় রেবতী মোহন বললেন বাবা কীর্তন তো শ্রুতিবিলাসের জন্য নয় কীর্তন হল প্রভুর ভোগ তাকে নিবেদন না করে কোনো কিছুই গ্রহণ করা চলে না 
আর ভোগ তাকে নিবেদন করলে তারই তবেই তা প্রসাদ হয় কীর্তন সাধনার লক্ষ্য কানকে খুশি করা নয় বাবা খাঁটি কীর্তনিয়া কীর্তন গায় ঠাকুরের লীলা কাহিনীর প্রসাদ নিজে পেতে ও আর পাঁচজনকে পরিবেশ করতে এখানেই কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে দিলীপ কুমার যে ভগবত ভক্ত হয়েছিলেন তার জায়গায় তিনি কিন্তু একটি লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পথ পেয়ে গেলেন দিলীপ কুমার আরও বিস্মিত হয়েছিলেন এই কথাটা শুনে যে গানও প্রসাদ হয় গান কি করে প্রসাদ হয় তারপর তিনি রেবতী মোহনের কাছে এই কাশিতে গিয়ে গান শেখা শুরু করেন কিন্তু দুখানা মাত্র গান শিখলেন চণ্ডীদাসের বিনোদ গলে বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ দোলে ও বধু কি আর বলিব তোরে অল্প বয়সে পীড়িতি করিয়া রোহিতে না দিলি ঘরে শেষের গানটি শ্রী অরবিন্দের খুব প্রিয় গান ছিল এই কথাটা তিনি আবার পণ্ডিচেরিতে গিয়েই শুনেছিলেন এবং রেবতীবাবু দিলীপ কুমারকে খাঁটি পদাবলীর কীর্তনে দীক্ষা দিয়েছিলেন এই গানটির জাদু বলে কিন্তু বেশি দিন টিকল না এই যাত্রায় তিনি অতুলদার আহ্বানে চলে যান লখনৌতে এবং সেখানে গিয়ে আবার অচ্ছন ভাইয়ের কাছে গান শিখেন ঠুংরি তালিম নেন তারপরে আবার কলকাতায় ফিরে এসে আবার তিনি রেবতীবাবুর কাছে যান এরপরে নবদ্বীপ ব্রতবাসীর কাছে তিনি কীর্তন শিখেছিলেন এবং শ্রী সচ্চুদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছেও শিখেছিলেন আবার ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে তিনি কিছু মীরা ভজন শিখেছিলেন এক মন্দিরে গিয়ে দেখেন বিষ্ণু দিগম্বর গান করছেন কি গান ভজন গান শুধু ভজন গিয়ে বেড়ান মন্দিরে মন্দিরে তিনি তিনি তো খুঁজছিলেন এই আদর্শ ভজনের গায়ককে হিন্দু ওস্তাদদের মুকুটমণি বিষ্ণু দিগম্বর গন্ধক মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেখানে ছিল না ওস্তাদ পন্থী শ্রোতা সারি সারি বসে শুধু নম্র ভক্ত জিজ্ঞাসু সাধক শ্রদ্ধাবান শাস্ত্রী ও ভক্তিমতী সব মানুষ বিষ্ণু দিগম্বর দাঁড়িয়ে ভজন করছেন তুলসীদাস তুলসীদাসই ভজন ভজমন রামচরণ সুখদায়ী তার মনে এর সব বিষাদ কেটে গেল তিনি যা চেয়েছিলেন বিষ্ণুবাবু দুহাতে উজার করে দিলেন তাকে ওস্তা দিগম্বর নন যেন তিনি সাগর দিগম্বর সাধক দিগম্বর পূজারী দিগম্বর ভক্তির পরমানন্দে সর্বহারা দুচোখে ধারা বইছে এইভাবে ভজনের দিকে তিনি আকৃষ্ট হলেন তারপরে কি হল উনিশশো সালের পনেরো নভেম্বর শ্রী অরবিন্দর কাছ থেকে তিনি একটা টেলিগ্রাম পেলেন এই টেলিগ্রামটা পেয়ে তিনি চলে গেলেন তার পদাশ্রয়ে এবং বাইশ নভেম্বর উনিশশো সালে সবশেষে তিনি শিষ্যত্ব পেলেন এবং পণ্ডিচেরিতে তার জীবনের অজ্ঞাত বাস পর্ব শুরু হল শুরু হল অচিনের অভিসার যে অভিসারে তিনি উনিশশো সাল পর্যন্ত ছিলেন তখনও তিনি গান ছেড়ে দেননি তবে যে গান আমি আগেও বলেছি সেই গান ঠুংরি ছিল না খেয়াল ছিল না ছিল ভজন কীর্তন স্ত্রস্ত্র শ্রী অরবিন্দকে দিলীপ কুমার বলেছিলেন জীবনের আর সব কিছু ছাড়তে পারে কিন্তু গান ছাড়তে পারব না এবং শ্রী অরবিন্দ তাকে এটুকু দয়া করেছিলেন এই সত্যটুকু মেনে নিয়েছিলেন সাঁত্রিশ সালে হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে আমি এই পর্বটা আর আমি আলোচনা করছি না যেহেতু সঙ্গীত নিয়েই আমার আলোচনার বিষয় মাঝখানে আঠাশ থেকে সাঁত্রিশ সাল পর্যন্ত তিনি যে অরবিন্দর কাছে থাকলেন সেই জায়গাটা আমি আর এখানে উল্লেখ করছি না তিনি তার গুরুকে লিখলেন আমি যথেষ্ট পরিমাণে জব ইত্যাদি করেছি কিন্তু আমার অস্থিরতা কাটছে না নিঃসঙ্গতার পুরনো ধারণা এবং যথাবিধি সাধনার ইচ্ছাও আমার মধ্যে কাজ করছে কিন্তু কেমন করে কি করব আমি জানি না অবশেষে তিনি কলকাতায় চলে আসেন কলকাতায় এসে আবার কিন্তু গান শুরু করে দিলেন কিন্তু এইবারে আগের মতোই অন্য সাধারণ গান নয় কীর্তন ভজন এসবেই গাইলেন তখন এই জায়গায় একটু উল্লেখ করি তিনি যখন পণ্ডিচেরিতেই থাকতে কীর্তন ভজন ছাড়া অন্য গান করতেন না তখন তার এক বন্ধুর সাথে তার একটি তর্ক হয়েছিল যে কেন তুমি প্রেমের গান করবে না আর্ট ফর আর্টস এক এই প্রসঙ্গে তর্ক হলে পরে তখন এর নিষ্পত্তি চেয়েছিলেন গুরুর কাছে তখন 
ঋষি অরবিন্দ তাকে সাতাইশ আট উনিশশো তারিখে এক চিঠিতে লিখেছিলেন নিচের স্তরের থেকে উপরের স্তরের চিন্তা ভাব ও কলাকারুর আত্মপ্রকাশে উত্তীর্ণ হওয়াকে অধগতি বলে কি করে আমি নিজে এক সময়ে প্রাণিক স্তরের প্রেমের কবিতা লিখতাম কিন্তু এখন আমি কেবল আত্মিক প্রেমের সম্বন্ধে কবিতা লিখতে পারি এ থেকে কি প্রমাণ হয় আমি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি ঋষি অরবিন্দুর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন দিলীপ কুমার বলে গেছেন শ্রী অরবিন্দ ভালো পাইনি তিনি আলো পাওয়ার কথা বলছেন দিলীপ কুমার পন্ডিচেরি থেকে কলকাতায় এসে গ্রামোফোন রেকর্ড করেন গ্রামোফোনে তার দুখানা গান রেকর্ড করেন একটি হলো রাঙা জবা কে দিল তোর পায় আরেকটি হল ছিল বসি যে কুসুম কারণে এ দুটি গান শ্রোতাদের কাছে খুব সমাদর পায় এবং বিপণনও ভালো হয় তারপরে তিনি আবার দ্বিতীয়বার রেকর্ড করেন আরও দুটি গান এই পৃথিবীর পথের পরে এবং জ্বলবার মন্ত্র দিলে মরে তৃতীয় রেকর্ডে গেথে গেল বাংলা গানের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম এই গানটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় কনসার্ট করে গুরুর আশ্রমের সাহায্যে প্রণামীর হিসাবে টাকা পাঠিয়েছেন তিনি অথচ মানুষটির সুপ্রতিভা সুর প্রতিভা লেখনী সব ছাপিয়ে পরিচয় প্রতিষ্ঠা পেল সাধক হিসেবে এই হল আমাদের একটি অধ্যায় এবার বলি একটু কিছু স্মৃতি কথা সেটি হল তিনি অছনবাইয়ের কাছে ঠুংরি শিখতেন তার সম্পর্কে তিনি একটা মন্তব্য করেছেন আমার মনে তিনি এমন একটি অমল গৌরবের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন তার মিষ্ট অভ্যর্থনায় কিন্নরী কণ্ঠে ও মাতৃস্নেহের সহস্র মর্যাদায় যে তার ঋণ আমি কোনোদিনই শুতে পারব না আর এই জন্য যে তার সাবধান বাক্য আমার মনকে স্পর্শ করেছিল তিনি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন এই অছনবাইকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিরোধ হয়েছিল আপনারা সকলেই জানেন তার গান তিনি একটু সুর গাওয়ার সময় কিছুটা পরিবর্তন করে নিজের মতো করে শিল্পী নিজের মতো করে গাওয়ার অধিকার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন যেটি কবিগুরু তাকে অনুমতি দেননি সেই অভিমান করে তিনি কিন্তু আর পরবর্তীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন না যদিও তিনি স্বীকার করেছেন ভুলটি তারই হয়েছে আমরা জানি যে তিনি হিমাংশু দত্তের বহু গান করেছেন তিনি প্রথম গায়ক হিসেবে জানকি বাইয়ের গানের পরে এক বাড়ির কর্তা সেখানে তা তো ডাকনাম ছিল মন্টু এই মন্টুকে গান গাইতে বললে তখন ওই জানকি বাই একটু ভুরু কুস্কিয়ে ভাব দেখালো ওদের বাঙালি আবার গান করবে কিন্তু তার গানের পরে এই জানকি বাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আবার মতি বাই তিনিও কিন্তু তার গান শোনার পরে তাকে বলেছিলেন আপনি আমাকে এই গানটি যদি শিখান তাহলে আমি আপনাকে গান শিখাতে পারি এইভাবেই দিলীপ কুমার রায় অনেক বড় বড় শিল্পীকেও কিন্তু তিনি নানানভাবে কাবু করেছেন আমি আরেকটি প্রসঙ্গ বলি এবার লেখালেখির বিষয়ে একটুখানি সামান্য একটুখানি বলি পণ্ডিচেরিতে তিনি যখন গুরুর শিষ্য হলেন সেই সময়ে লেখালেখির গতি তার আরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল এবং এই সময়তে এত বেশি লিখেছেন সাহিত্য রচনা করেছেন সেইগুলোর তার একটা উল্লেখযোগ্য সময় আমি বলব অনেক বই তিনি লিখেছেন এখানে সমেত আছেন বেশ কয়েকটা বইয়ের এখানে আমি উল্লেখ করি আমি গুটি কয়েক যেমন তীর্থঙ্কর ভ্রাম্যমান এই ভ্রাম্যমান বই থেকে আমি কিন্তু আমার বইটা লেখার সময় অনেক তথ্য নিয়েছি তারপরে উদাসী দীরেন্দ্রলাল ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রী অরবিন্দ যুগর্ষি শ্রী অরবিন্দ স্মৃতিচারণ দেশে দেশে চলি ওড়ে এই দেশে দেশে চলি ওড়ে এটি তিনি কালচারাল অ্যাম্বাসেডার হয়ে যখন ইউরোপ আমেরিকা সফর করেছেন সেই কাহিনীটাই মূলত এটার থেকেও আমার বইতে আমি অনেক তথ্য নিয়েছি অঘটন আজও ঘটে এই বইটি নিয়ে আমাদের একটু আগেও সুমেশ দার সাথে আলোচনা হয়েছিল অসাধারণ একটি বই আধ্যাত্মিক উপন্যাস এটি সুরাঞ্জলি গীত গীতমঞ্জলি দ্বিজেন্দ্র গীতি শ্রী চৈতন্য মীরা বৃন্দাবনে এরকম আরও অনেক বই আছে আমি কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করলাম যেহেতু এই পাঠটা তার একটা সাংঘাতিক ছিল তিনি বলেছেন আমি নিচ গান শোনার জন্য পরিব্রাজক হইনি গান শোনার কাজটি তিনি করতে গিয়ে যা করেছেন বড় বড় শিল্পী ওস্তাদ তাদের গান তিনি ডিসেকশন করেছেন এবং এই ডিসেকশন করতে যেয়ে একেবারেই তিনি নির্বিচারে ছোট বড় সকলের সমালোচনা করেছেন 
এবং সেই জায়গাটায় তিনি কিভাবে সমালোচনা করেছেন একটু আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করি যেমন লখনৌতে তিনি গিয়ে বলেছেন সেখানে দেখে জন্টি ছিলেন ভালো ঠাকুর নবাব আলী এর চেয়ে ভালো হারমোনিয়াম জীবনে দুবার মাত্র আমি শুনেছি একজন হনুমান দাসের পুত্র সোনির কাছে আর একজন ইন্দুরের অন্ধবাদক দেবীদাস রাওয়ের কাছে তিনি অত্যন্ত একজন ভালো গায়কের নাম করেছেন তার নাম আব্দুল রশিদ এবং তার কণ্ঠের মধ্যে নমনীয়তা মডিউলেশন ছিল এই কথা বলেছেন মুম্বেতে খ্যাতনমা তিলঙ্গের বীণা শুনেছিলেন তিনি এবং এই বীণাটা আবার কম্পেয়ার করেছেন আরেকজনের সাথে বলছেন খা সাহেব এর খা সাহেব বলতে তিনি মুরাদ খার কথাই এখানে সম্ভবত বলেছেন আমার ধারণা দিলীপ কুমার লিখেছেন সঙ্গীতের আর ঠিক কোথায় সে সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয় কারুর কারুর একটু অন্তর্দৃষ্টি ছিল বেরিলিতে প্রবাসী বাঙালিদের আসরে ঘুরনের গান ভালো লেগেছিল বোম্বাইয়ে ভারতের অন্যতম সঙ্গীত রত্ন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হয় দিলীপ কুমারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এহেনো অঘনিষ্ঠ সাধক বোধ হয় ভারতবর্ষে আর নেই বোম্বেতে এক বেগম সাহেবা তার সম্পর্কে বলেছেন বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে উহ বিরাট পুরুষ ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি মহাত্মা গান্ধী বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সম্পর্কে একটা আলাদা লম্বা করে লেখা দিলীপ কুমারের আছে সেই লোকটিও আরেকজন নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীতের ব্যাপারে সেটি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না এবং তার সম্পর্কে এরকম অনেক উক্তি আছে এই ভাতখণ্ডের সম্পর্কে তারাবাইয়ের কথা বলেছেন বোম্বাইয়ে সঞ্জীব রাওয়ের বাসির কথা বলেছেন কিন্তু এই বাসির কথা বলতে গিয়ে আবার বলছেন তার বাসি সুন্দর কিন্তু মীরের কাজটা হয় না এই কথাটাও বলেছেন মহারাষ্ট্রে শির নায়ক মহারাষ্ট্রে কোকিল কোকিল উপাধি পেয়েছিলেন এবং তিনি এই জন্য ধরাকে সরা জ্ঞান করেছেন তার গান শুরু হয় শেষ হয় না এই জন্য বলেছেন নিরন্তর আ মল্ল যুদ্ধে শেষে তাকে দিলীপ কুমার জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন মহীশুরের সভাবিনকার শেষনের বিনা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন সেই কথা বলেছেন দিল্লিতে নেতাদের সাথে গিয়েছিলেন একবার এবং সেটি কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে গেছিলেন কিন্তু তিনি সেই ডেলিগেশনের সাথে তিনি ছিলেন না তিনি গান শুনতে বেরিয়ে গেছেন এবং দিল্লি সম্পর্কে বলেছেন যে দিল্লিতে কোনো গায়ক আছে এটি কবি কল্পনা এখানে কোনো গায়ক নেই এবং তিনি বলেছেন যে পিয়ে রেখা একজন বড় গায়ক দিল্লিতে একজন মাত্র গায়ক আছেন তিনি আসলে দিলীপ কুমারের স্বীকৃত বলে যিনি তিনি মজফর খা আর বাইদের মধ্যে চন্দ্রমণি গোলিয়র যেটা গোয়ালিয়র গোয়ালিয়র কিন্তু তার কাছে ছিল সঙ্গীতের রাজধানী এটি একটি অসাধারণ জায়গা এখানে তিনি তাস খার কথা বলেছেন আলী বক্স খার কথা বলেছেন অঘরচন্দ্র চক্রবর্তী এবং বাঙালি শ্রী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আলী বক্সের শিষ্য ছিলেন দিলীপ কুমার ধ্রুপদ শিখেছিলেন কিন্তু এই আমাদের বামাচরণের কাছে এবং ধ্রুপদে তার গমক ও মীর এবং খেয়ালে মীর এবং হলক তান করতেন চমৎকার গোয়ালিয়র দিলীপবাবুর কাছে যেন তীর্থস্থান গোয়ালিয়রে আরও ছিল হার্যখা রহমত খা প্রমুখ বিখ্যাত গায়কগণ এখানে গুণীদের মুকুটমণি হাফিজ আলী খা হাফেজ খাঁর কাছে দিলীপ কুমার গান শিখেছিলেন তার মীরের হাত ছিল চমৎকার আমি এখানে আবার তিনি মঙ্গুবাইয়ের কথা বলেছেন মুস্তাক হোসেনের কথা বলেছেন উজির খাঁর বিনা শুনলেন শুনেছিলেন সেই কথাও তিনি বলেছেন এবং এদের সম্পর্কে অনেক ভালো মন্দ মিশিয়েই তিনি কথা বলেছেন একটা মন্তব্য বলি তিনি যে মন্তব্যটা করেছিলেন একটা বিশেষ বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি আমি একটু আমার তার সম্পর্কে একটা মন্তব্য করি দিলীপ কুমার সম্পর্কে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি দিলীপ কুমার সঙ্গীতে অর্থাৎ গানে কিংবা বাজনার ক্ষেত্রে মীরের কাজ খুব পছন্দ করতেন কোনো শিল্পী যদি মীর খুব ভালো করে দিতে না পারতেন তবে তার গান বা বাজনা তার কাছে ভালো লাগত না সঞ্জীব রাও চমৎকার বাসি বাজিয়েছেন এ কথা তিনি স্বীকার করলেও তার বাসির সুরে মীরের কাজ কম ছিল বলে তা বেশিক্ষণ ভালো লাগেনি দিলীপ কুমারের দিলীপ কুমার রায় বলেছেন কর্ণাটি সঙ্গীত অনেকটা মুসলমান প্রভাব মুক্ত ছিল কিন্তু হিন্দুস্তানি সঙ্গীত মুসলমানদের দানে সমৃদ্ধ ছিল ফলে হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের ঢঙের মধ্যে এমন একটা সমৃদ্ধ রস মেলে যেটা কর্ণাটি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একেবারেই মেলে না এই যে এক জায়গার সাথে আরেক জায়গার সঙ্গীতের যে একটা তুলনা তিনি এভাবে করেছেন তারপরে মান্দ্রাজি সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি বলেছেন লক্ষ্যপ্রস্ত করে মানুষকে কিভাবে অন্ধ করা সম্ভব 
সেটি যদি কেউ দেখতে চান তবে মানরাজি সমাজদারের সঙ্গীতে সঙ্গীত উপভোগের রীতিবিটি একটু ভালো করে যেন অনুধাবন করেন এভাবে অনেক কথাই তিনি বলেছেন আব্দুল করিমের ঢঙের তিনি প্রশংসা করেছেন আবার আব্দুল করিমের কন্যার গান পুনায় গিয়ে শুনে তিনি বলেছেন যে গানের দরদ জিনিসটি ফুটতে বয়সের অপেক্ষা রাখে তা সত্ত্বেও তার গানের চাল অবিকল তার পিতার মতো এরকম বলেছেন আহমেদাবাদে একটি সম্মিত সম্মেলন হয়েছিল যেটি নয় দশ এগারোই ফেব্রুয়ারি তারিখে এখানে তিনি যেই সব শিল্পীদের ওস্তাদদের গান শুনেছেন সেই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন যে সঙ্গীতকার সঙ্গীত রত্নকর আল্লাবন দেখা এসেছিলেন তবে তার গানে মল্লযুদ্ধ দেখে দিলীপ কুমার সন্তুষ্ট হতে পারেননি দিলীপ কুমারের মতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে আমাদের দেশের গায়কের মধ্যে ওস্তাদ যেমন কম ওস্তাদের মধ্যে শিল্পী সত্তা তার চেয়েও কম আর আমাদের দেশে চন্দন চৌব চৌবে আব্দুল করিম শেষন হাফেজ আলী খাঁ মাত্র দু চার জন আছেন সমগ্র ভারত ঘুরে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা আজ মুমূর্ষ এটি বলেছিলেন তিনি তারপরে ক্যাথিওয়ারের বিখ্যাত বাইজি চন্দ্র প্রভার তানালাপ শুনে তিনি একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে ফক্স স্ট্র্যান্ডওয়ের একটা লিখিত বই আছে মিউজিক অফ হিন্দুস্তান তার মধ্যে এই চন্দ্রপ্রভার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রশংসনীয় কিছু নৈপুণ্যর কথা উল্লেখ করেছিলেন বড়দায় গিয়া তিনি সেরা ওস্তাদ ফয়সকার গান শোনেন এটা আমি আগেও বলেছি তারপরে তিনি লখনৌতে আরেকটি মহাসম্মেলন হয়েছিল সেখানে গিয়ে তিনি যার যাদের গান শুনেছেন সেই সম্পর্কে তিনি কিছু মন্তব্য করেছেন সেটা একটু বলি আব্দুল করিম ছাড়া আর কোনো খেয়ালি খেয়ালির খেয়ালই চন্দন চৌবের পদের চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়নি চন্দন চৌবের ধ্রুপদ এরকম খেয়ালই হয়ে পড়েছে ভাতখণ্ডেও বলেছেন চন্দন চৌবের ঢঙে ধ্রুপদ গাইতে তিনি কাউকে শোনেননি তার গানের ঢংটি একেবারে তার নিজস্ব অন্যতম চন্দন চৌবে ধ্রুপদ ও খেয়াল মিশিয়ে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঢঙের সৃষ্টি করেছেন দিলীপ কুমার বলেছেন আমাদের অধিকাংশ ওস্তাদের দোষ হয় এই যে তারা যা গান সেটা অনুভব করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন এতে ফল হয় এই যে তাদের গান প্রায়ই সুরের দুরূহ বিন্যাস সাধনায় পর্যবসিত হয় যে বিন্যাস রচনায় হৃদয়ের তাপের চেয়ে বুদ্ধির আঁচ বেশি মেলে অবশ্য বুদ্ধি দান একেবারেই না থাকলেই উচ্চসঙ্গীত গড়ে ওঠে না মানি এরকম অনেক মন্তব্য করেছেন তারপরে তিনি বলেছেন যে আব্দুল করিম জানকী বাই শেষন আলাউদ্দিন ফিদা হোসেন সনমোহন লাল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীর গান বাজনা শুনলে একথা উপলব্ধি করা যায় রতনজনকর শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর সম্পর্কে বলেছেন ভারতখণ্ডে তাকে চারশো পাঁচশো খেয়াল শিখিয়েছিলেন তিনিও প্রশংসা পেয়েছেন দিলীপ কুমারের তারপরে আমাদের আল্লাবন্দেখার সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে আল্লাবন্দেখার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি যে সচেতন নই তা নয় তার বিশুদ্ধ সুর মনোগমীর অসাধারণ কণ্ঠসাধনা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কিন্তু তার গান শুধু এক দোষের সঙ্গীত হিসেবে ছোট হয়ে গেছে তার মধ্যে আর্টের অভাব ও লম্ফজম্পের প্রাদুর্ভাব বড়ই বেশি এভাবে অনেক মন্তব্য করেছেন এবং সেই মন্তব্যগুলো সাংঘাতিক সাংঘাতিক তিনি কাশিতে গিয়েছেন জয়পুরে গিয়েছেন ইন্দোরে গিয়েছেন আরও অনেক আবার কলকাতায় গিয়ে গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা তিনি বলেছেন আমি এগুলো আর খুব লম্বা করে বলছি না শ্রী ভীষদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথাও তিনি বলেছেন তারপরে কলকাতায় এসে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা তিনি বলেছেন আবার শচীন দেব বর্মন সম্পর্কে তিনি কিছু প্রশংসা করেছেন এবং সেখানটায় যে তার সম্পর্কে যা বলেছেন শেষে যে তিনি একটা মন্তব্য করেছেন যেটি সেটি হল এরকম যে সিনেমার গান গাওয়াটা তিনি পছন্দ করতেন না সেই প্রসঙ্গে একটু পড়ি দিলীপ কুমার রায় কেন জানি সিনেমার গান গাওয়াটা একেবারেই পছন্দ করতেন না কোন প্রতিভাবান শিল্পী সিনেমার জন্য গান গাইলে তিনি ভীষণভাবে মনে কষ্ট পেতেন সেই বিষয়টি সচিন দেবের ক্ষেত্রেও তিনি প্রকাশ করেছেন তিনি লিখেছেন তাই এ দুঃখ রাখার আমার জায়গা নেই যে এমন গুণীয় সৃজনী প্রতিভা গানের রাজধানী আসর ছেড়ে গেল গানের শ্মশান সিনেমায় আশা করা যাক 
সিনেমা থেকে ও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে পুনরায় সত্যিকার সঙ্গীত সাধনে মনোনিবেশ করবে কারণ সিনেমায় সে কিছুতেই দিতে পারবে না যা তার দেওয়ার আছে এইটা একটি সাধারণ মানে অসাধারণ একটি বিষয় ছিল তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না এরপর আমি তার গীত গীতি শিষ্য উমা বসু সম্পর্কে একটুখানি বলতে চাই আপনারা জানেন যে তার কয়েকজন শিষ্য ছিল তার মধ্যে উমা বসু সবচেয়ে বেশি তার প্রিয় ছিল এবং তার অকাল মৃত্যুতে তিনি যে ব্যথিত হয়েছিলেন সেই জন্য তিনি একটি ছোট্ট একটিখানি লেখা আমি এখানে বলছি ব্যথারে আড়ালে রাখি আনন্দ যে বিলাত বিলাত উছলি সুন্দরের মন্ত্র যার প্রাণে নিত্য তুলিত ঝংকার বসন্তের মন্দা কিনেছিল যার হাসির উচ্ছার সুখ সে বাসিনী ভালো সুধা ভালোবেসেছিল বলি এই রকমের বেদনা ব্যথা তিনি পেয়েছিলেন সাংঘাতিকভাবে আর এই উমা বসুকে অনেক অনেক বড় বড় ব্যক্তিরও কিন্তু খুব খুব প্রশংসা করেছিলেন আমি সেই দিকটা এবার একটু বাদ রেখে অন্য দিকে যাই দিলীপ কুমারের জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা এতই ব্যাপক ছিল যে কোনো একটা প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে অনুরূপ অন্য ঘটনা ও প্রাসঙ্গিকতায় সন্নিবেশিত করেছেন তাই তার স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে অনেক ব্যক্তিগত বিষয় ঘটনার চমৎকার উল্লেখ কখনো বা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ যাতে দেশ প্রেমের দেশপ্রেমের উপস্থাপনাও ছিল বাড়তি অনুষঙ্গ তবে বেশিরভাগই ছিল তার সঙ্গীত নির্ভর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিক সংশ্লিষ্টতা এবং ভগবত প্রেমের কিছু অলৌকিক ঘটনা সঙ্গীত সন্ধানী মন নিয়ে শেষ জীবনে তিনি হয়ে যান এক ধর্মপ্রাণ যুগী পুরুষ তখনও তিনি ভক্তি সঙ্গীত গাইতে গাইতে ঈশ্বরের সাধনা করেছেন বলা যায় সঙ্গীত সন্ন্যাসী হতেই হতে হতেই শেষে হয়ে গেছেন এক ধর্ম সন্ন্যাসী আমি বলি সাধক সঙ্গীত সাধক হয়েই তিনি শেষে হয়েছেন ধর্মযাজক তার স্মৃতিচারণের মধ্যে তার পিতাকে নিয়ে তিনি যে কিছু কথা বলেছেন সেটা একটু এখানে বলতে চাই তার পিতাকে বেশিরভাগ মানুষ গীতিকার এবং নাট্যকার হিসেবেই জানত কিন্তু তিনি বলেছেন তার মধ্যে আরেকটি প্রতিভা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য সেটি হল কবি সত্তা এটি নিয়ে অনেকেই আলাপ করেন অনেকেই বলে না সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন এবং বলেছেন যে বিভিন্ন কবিতা প্রেমের কবিতা ভক্তির গান দেশভক্তির গান ভক্তির কীর্তন নিয়ে তিনি চমৎকার কিছু কথা বলেছেন যেমন একটি কবিতা এবং গানেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল সঞ্চয় সঞ্চায়ন থেকে প্রথম চুম্বন জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে যৌবন সার প্রথম মধুর প্রণয় প্রণয়ে প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণে আবার বিশ্বপ্রেমের যে একটি উদ্ধৃতি আছে সেটি হলো এরকম বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের টান ধর্ম যেথা সেদিকে থাক ঈশ্বরের মাথায় রাখ স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক আবার তোমরা মানুষ হো এগুলো দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা তিনি বিভিন্ন চরণের বিভিন্ন সময় উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং একটা কথা তিনি বলেছেন আমি কথা দিতে পারি যে আমি সত্যনিষ্ঠ হব কিন্তু নিরপেক্ষ হব এমন অঙ্গীকার করি কোন মুখে আসলে এ কথাটাই তার পিতা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন এত নিষ্ঠার সাথে এবং এত নিরপেক্ষতার সাথে সেটিরই একটি বড় প্রমাণ তার এই উক্তিটি তিনি ভোপাল থেকে একবার নিমন্ত্রণ পেলেন আলাউদ্দিনের শতবার্ষিকী সম্বর্ধনায় যোগ দিতে এবং সেখানে যাওয়ার পরে যেটা হলো তার সাথে ইন্দিরা দেবীও ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সাথে দেখা হওয়ার পরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে যান এবং দিলীপ কুমার এবং ইন্দিরাকে পায়ে লুটিয়ে পরে প্রণাম করেন তারপর ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সাথে তার অতীতের অনেক ঘটনা নিয়ে কথা হয় হেমন্ত রাগ ছন্দ তাল মীর গমক সুরের প্রাণের কথা শিখেছিলেন এবং শ্যামা সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন এসব নিয়ে আলোপ হয় আলাউদ্দিন তাকে বলেছিলেন আপনি গুণী তাই আপনাদের আমাদের সামান্য বাজনারও এত কদর করেন কারণ আমাদের গাঁজ বাজনা এমন কি বলুন আমরা গাই মানুষের জন্যে আপনার ভজন দেবতার জন্যে এটি বলেছিলেন আলাউদ্দিন দিল্লি গিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে বিরাট লাইব্রেরি হলে সন্ধ্যায় গান করেন 
এই সময়ে শ্রোতাদের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা ছিল কারণ অর্জিত টাকা স্বামীজির জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে দিতে হয়েছিল রামকৃষ্ণ বন্দনায় গান করেন প্রথম তিনি তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম শ্রীরাম কৃষ্ণ যুগাবতার স্বয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানে না এই গানটি তিনি ওখানে করেছিলেন তারপর ইংরেজি অনুবাদে গাইলেন কোরাসে মার্কিন যুগল যোগ দেয়ায় তা জমেছিল খুব তারপর স্বামীজির বন্দনা করেছিলেন অল্পের পথ বিদায়ে বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ দিলে তাহাদের দিব্য নয়ন ছিল যারা মোহে বাসনা অন্ধ বেশিরভাগ শ্রোতাই সেদিন এই গান দুটির অর্থ বুঝতে পেরেছিল এবং তারপরে গাইলেন মেরা ভজন তারপরে পিতৃদেবের পতিত উদ্ধারিণী এবং সবশেষে কমলাকান্তের বিখ্যাত কীর্তন মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে শ্রোতারা শুনেছিল নিঃশব্দে এবং গভীর ভক্তিভাবের সাথে আরেকটি স্মৃতির কথা বলি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে তিনি গান করেছিলেন এবং শ্রীল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সামনেই গান করেছিলেন গাইলেন একটি সৈন্যদের অভিযান সঙ্গীত উনিশশো সালে ইন্দিরা রচনা করেছিল এবং দিলীপ কুমার নিজে সুর দিয়েছিলেন বোম্বেতে প্রথম গাওয়া হয়েছিল গানটি এটি হম ভারতকে হই রক বালে দেশ কা বল হাম প্রাণ বই হোম ইজ্জতিস্কি সন হামারি মাহে হই সন্তান ইহম ইংরেজিতে ছিল উই আর ইন্ডিয়ান্স স্লিপলেস স্ট্যান সেন্টিনেলস স্ট্রেন্থ অফ হার সাইনিউস হার হার্টস ডিলাইট জেলাস অফ হার সাউলস ইন ভায়োলেট ওনার সান্স উই রিমেন টু আওয়ার মাদার অফ মাইট শ্রোতারা শুনে উদ্দীপ্ত হয়েছিল তিনি বাংলা ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষাতে গাইছিলেন গানটি একটি বই লিখেছিলেন যেটি ইংরেজিতে আবার অনুবাদ করেছিলেন সেই বইটির ভূমিকা লেখার জন্য আমাদের এই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের কাছে দিয়েছিলেন তিনি ভূমিকাটি লিখে দিয়েছিলেন তারপরে এই এটি ইংরেজির নামকরণ হয়েছিল অ্যামং দি গ্রেট এটি তীর্থঙ্কর নামে যখন প্রকাশ হয় তখন খুব বেশি বিক্রি হয়নি কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যখন এটি করা হয়েছিল অনেক এটা বেস্ট সেলার ছিল এবং একসাথে পঞ্চাশ হাজার কপিও কিন্তু সেপেও তারপরও এটি কিন্তু সেই চাহিদা মেটানো কষ্টকর হয়েছিল আপনারা লক্ষ্য করবেন দিলীপ কুমার একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তিনি আরেকবার কিন্তু সৈন্যদের সহায়তার জন্য চীন ভারত যুদ্ধের সময় ভারতের সৈন্যদের সাহায্যের জন্য তিনি কিন্তু টিকেট করে গান গিয়েছিলেন এবং সেই গান করার জন্য তিনি আমাদের অতিথি ভবন হয়েছিলেন জয়পুরের রাজভবনে এবং সেখানে এরপরে আবার রামলীলা মাঠেও গান করেছিলেন এখানে একটা খুবই সুন্দর একটা ঘটনা আছে সেটি হলো তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি সাধু মানুষ আপনি কেন সৈন্যদেরকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন গান গেয়ে টাকা তুলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন সাধু হয়েও সৈন্যদের জন্য টাকা তুলতে গেলে কেন এটার প্রশ্নে উত্তরে বলেছিলেন খাঁটি সাধুরা সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন নন সাধু হলে দেশকে ভালোবাসতে পারা যাবে না এ কথা তো কোনো শাস্ত্রীয় লেখা নেই সাধু হলে যে দেশকে ভালোবাসা যাবে না এ কথা তো কোনো শাস্ত্রীয় লেখা নেই কি চমৎকার উত্তর আমি এবারে একটু অন্য জায়গায় চলে যেতে চাই তিনি যে কালচারাল অ্যাম্বাসেডর হয়ে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন সেই জায়গাটা একটু বলবো আর একদম শেষে ওই ভ্রমণের মধ্যেই তিনি যে কিছু ধর্মীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই গাটা সেই জায়গাটা একটু টাচ করে আমি শেষ করব আমার বক্তৃতা আমি বুঝতে পারছি আপনারা খুব অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন একটু মনোটনাস হয়ে যাচ্ছে লম্বা হয়ে যাচ্ছে তারপরও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি আমি এইটা পুরোটা বলবো না সংক্ষেপ করব তিনি এই কালচারাল অ্যাম্বাসেডার হওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য পেতে কিন্তু আবারও কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে গান গিয়েছিলেন এটা আপনারা জানেন তারপরে ইন্দিরা দেবী তার সাথে ছিল এবং উনিশশো তিপ্পান্ন সালের আটই জানুয়ারিতে যাত্রা শুরু করেছিলেন সাতাইশ অগাস্ট তারিখে তার এই ভ্রমণ শেষ হয়েছিল তার যাত্রা শুরু হয়েছিল দিল্লি থেকে হংকং টোকিও হনুলুলু সান ফ্রান্সকিস্কো হলিউড সান্তা বাবরা বারবারা লস অ্যাঞ্জেলেস শিকাগো নিউ ইয়র্ক ফিলাডেলফিয়া ওয়াশিংটন লন্ডন গ্লস্টার প্যারিস গ্যাটিংগেট গ্যাটিংগেন জুরিক লুথার্ন রোম ভেনিস কায়রো হয়ে 
তারপরে বোম্বেতে তিনি ফিরেন এটা আপনারা জানেন জাপানে প্রথম তিনি গিয়ে সেখানের গান শুনেন নৃত্য দেখেন ভালো লাগেনি তার তারপরে টোকিও আশায়ী হলে তিনি গান করেছিলেন ইন্দিরা নৃত্য পরিবেশন করেছিল অসম্ভব প্রশংসা পেয়েছিল এবং তারপরে তিনি যান হলো লড়ুতে সেখানেও অসাধারণভাবে মানুষের তিনি প্রশংসা পেয়েছেন সান ফ্রান্সিসকোতে গিয়েও তিনি সেখানেও গান করেছেন এবং সেই জায়গায় আমাদের ডাক্তার স্পিগেল বার্গ দম্পতি তাদেরকে রিসিভ করেছিলেন এবং এই তারা কিন্তু অরবিন্দ আশ্রমে এসছিলেন যে কারণে তারা আগে থেকে পরিচিত ছিল এরপর তিনি যেই কন্ট্রাক্টে গিয়েছিলেন সেইখানে তিনি একাডেমিতে গিয়ে তিনি বক্তৃতা শুরু করেন এই জায়গাটা খুবই ইন্টারেস্টিং দশ বারো জন মাত্র ছাত্র ছিল তিনি সেখানে কি করলেন যে তাদের সামনে সবই কিন্তু আমেরিকান তাদের সামনে তিনি এই আমাদের সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে কথা বলবেন তাহলে সেটা কিভাবে করবেন তিনি প্র্যাকটিক্যাল কিছু অবতারণা করেন প্রথমে বিলাবল ঠাট অর্থাৎ শুদ্ধ ঠাটের একটি গান গেয়ে বললেন তার সঙ্গে তাল দিতে ত্রিমাত্রিক এবং চতুর্মাত্রিক ওরা দিল ইন্দিরা পাশে বসে তাল দিল তারপরে ওদের স্তম্ভিত করার পরে আবার তেরো তালে গান করলেন তারপরে আবার ওরা আরও পুলকিত হল এরপরে ইমন রাগের ঠাট বুঝিয়ে দিয়ে বললেন এবার নেওয়া যাক একটি সুন্দর রাগ যার ঠাট তোমাদের সঙ্গীতে নেই সেটি ভৈরবে যেটি গ্রিস দেশে বলা হয় ফ্রিজিয়ান মোট বলে ধরলেন শ্রী অরবিন্দের অপূর্ব রচনা ইন লোটাস গ্রোভস দাই স্প্রিড রোভস হয়ার শ্যাল আই ফাইন্ড এ সিট ফর দি এই গানটি দিয়ে তারপরে তিনি কি করলেন বললেন গাও এবার আমার সঙ্গে গাও ইংরেজি গানটি বিশুদ্ধ ভৈরবী সুরে বসানো মিনিট পনেরো ওরা গাইতে গাইতে তারপরে ওখানকার অন্য যারা ছিল সকলেই যেন একদম মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তারা মজে গেল পরদিন মালকোজ গাইলেন খাস বাংলায় তারপরে সূর্যনাথ মজুমদারের গাওয়া ঝাপতালে রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায় এই গানটি গাইলেন এই গানটিও তারা গাইল তার সাথে ইন্দিরা নৃত্যযোগে তাল দিলেন এবং ওরা উচ্ছ্বসিত এরপরে অসাধারণ একটি মানে মোহনীয় পরিবেশ তিনি তৈরি করলেন গান গিয়ে এই ক্লাসে এরপরে শেফার সাহেব ওনাকে ইনভাইট করলেন যে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একটি বক্তৃতা দিতে হবে সেখানে গিয়েও তিনি অসম্ভব রকমের ভালোভাবেই সেখানে গাইলেন এবং ইংরেজিতে সেখানে কথা বললেন এবং ইংরেজিতে জার্মান ভাষায়ও গান করলেন অনেকভাবেই সেখানে ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে অনেক কিছুই বললেন তারপরে একাডেমিতে আবার তেরো তারিখে ফিরে আসলেন ফেব্রুয়ারির মাসে তেরো তারিখে এখানে জার্মানি ইংল্যান্ড আইরিশ ইহুদি দক্ষিণ আমেরিকা ভারতের বিভিন্ন মানুষ ছিল তারা সকলেই উচ্ছ্বসিত ছিল এখানেও কিন্তু অনেকগুলো গান গাইলেন শেষে গাইলেন বন্দে মাতরম এবং এই জায়গায় এইভাবে গান শেষ করার পরে আরও পরে গিয়েছিলেন হলিউডে তারপরে হলিউডে যে যেটা হলো ম্যাডাম ডেনিস ম্যাডাম রুথ সেন্ট ডেনিস নামে এক মহিলা ছিলেন তিনি ভারতীয় নৃত্যের প্রচারে বহু শ্রম স্বীকার করেছেন একটি নৃত্যের স্কুলও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাদেরকে সম্বর্ধনা আয়োজন করেন এবং তার গান নৃত্য শেষে এই ম্যাডাম বললেন আমি বহুদিন বহুদিন ধরে এদেশে বলে আসছি যে নৃত্য ও গীত হতে পারে ভগবৎ পূজার অর্ঘ আর সে কথা প্রমাণিত হল দিলীপ কুমারের গানে আর ইন্দিরার নৃত্যে দেখুন কিভাবে তিনি বিদেশে আমাদের সম্মান নিয়ে এসছেন তারপরে নিউইয়র্কে আবার তিনি যান সেখানে যাওয়ার পরে আরেকজন ব্যক্তির সাথে কনসাল আর্থাল লাল এর সাথে তার দেখা হয় এবং তিনি কবি ছিলেন তার সাথে কিছু কিছু সাহিত্য নিয়ে কথা হয় এবং তার তাকে তিনি এমং দ্য গ্রেট বইটি উপহার দেন এবং উনিও ইংরেজি গল্প বের করেছেন বই সেই বই তাকে উপহার দেন এবং এখানেও প্রেক্ষাগৃহে তিনি নৃত্যগীত করেন তিনি এবং ইন্দিরা দেবী তারপর এখানে এক মহিলা একটা মন্তব্য করেছেন সেটা বলি ভাবতে অবাক লাগে দুটি মাত্র মানুষ নিউইয়র্কের মস্ত রঙ্গমঞ্চে এসে এমন বেপরোয়া হয়ে নাচ গান করে গেল মাত্র একটি হারমোনিয়াম সম্বল না আছে অর্কেস্ট্রা না দৃশ্যপটের সমাবেশ না আয়োজনের বৈচিত্র্য অথচ এরা অবলীলাক্রমে দুই ঘন্টা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল এই নিউইয়র্ক শহরে যেখানে আমরা বহু সরঞ্জাম ঘাটাঘাটি ঘটাপটা বিনা কোনো কনসার্ট দেওয়ার কথাই ভাবতে পারি না সেখানে এই দুটি নিঃসহায় বিদেশি কেমন করে এমন দুঃসাহ সেহতে পারল এই ছিল তার মন্তব্য তারপরে ওয়াশিংটনে 
ওয়ার্ল্ড ট্রেড উইকে তিনি গান পরিবেশন করেন ইন্দিরা দেবী নৃত্য পরিবেশন করে সবার আগে সেখানে অনেকগুলো দেশ থেকেই এসছিল সেখানে অনেক প্রশংসা করিয়েছেন তারপর আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে যান তারপরে তিনি আবার লন্ডনে আসেন লন্ডনে আসার আর একটা কারণ ছিল বাটন রাসেলের সাথে তার উনিশশো সালে কিন্তু একসাথে জাহাজে চড়ে যাওয়ার একটা বিষয় ছিল সেটি তিনি যাননি সেটি তিনি ফিরে চলে এসছিলেন এই কারণে তিনি তার সাথে দেখা করতে যান এবং ওই সময় কনোল হলে কনোয়ে হলে যাইয়া তিনি দেখলেন নজরুলের সাহায্যার্থে সেখানে কনসার্ট হচ্ছে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম কবি কাজরুল নজরুল ইসলাম তার সাহায্যার্থে সেখানে তারা গান গাইলেন এবং ইন্দিরা দেবী নৃত্য পরিবেশন করলেন এবং সেখানে অনেক টাকা পেশা যেটা আয় হয়েছিল সেটা তাদের সাহায্যে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গায় তিনি একটা মন্তব্য করেছেন যে সুখের কথা হলো কাজী নজরুলের প্রতিভাকে যে আমরা সমাদর করতে শিখেছি এটা ভাবতেই মন আদ্রহে উঠল এই মন্তব্যটা তিনি করেছেন বাটন রাসেলের বাড়িতে দিয়ে তিনি নৃত্যগীত করেন তার বাটন রাসেল তার স্ত্রী এবং পুত্র পুত্রবধূ সবাই মিলে তার এই গান শুনেন এবং ইন্দিরা দেবীর নাচ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন তারপরে সেখান থেকে তারা চলে যান জার্মানির গ্যাটিং গ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জায়গাটা একটি কিন্তু সাংঘাতিক একটা ইনফরমেশন আমি আপনাদের এখানে বলতে চাই সেটি ওখানকার একজন প্রফেসর আর্নস্ট ওয়ালদ ওয়ালদ তার বাড়িতে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে খাওয়ার পরে রাত্রে ডিনারের পরে একটি বড় বই দেখানো হলো সেই বইটার একটা অনেক লম্বা নাম যেটার বাংলায় অর্থ হল ভারতীয় সাহিত্য আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এবং দিলীপ কুমারের বন্ধু ছিলেন হেলমুথ ভন গ্লাসগো গ্লাসোনেপ এবং তিনি কিন্তু এই বইয়ের লেখক ছিলেন এবং সেখানে আরেকটা জিনিস আবিষ্কৃত হলো যে ডি এল রায়ের একটি চমৎকার ছবি ওই বইয়ের মধ্যে ছিল এবং তার বেশ কয়েকটি গান জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ওখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এটি দিলীপ কুমার জানতেন না তিনি এটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন যাই হোক সেখানে আমরা মোটামুটি সেই জায়গায়ও যথেষ্ট প্রশংসা করান তারা দুজনেই এবং আমি শেষ করতে চাই বলছিলাম যে ধর্মীয় কিছু কথাবার্তা তার আলাপ আলোচনায় ছিল সেটি দিয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে গান করেছেন এবং সঙ্গীতের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন তার পাশাপাশি তিনি হিন্দু ধর্ম শ্রী অরবিন্দু সম্পর্কে বিদেশের রামকৃষ্ণ মিশনে কিংবা অন্য কোনো সমাবেশেও বক্তৃতা করেছেন তিনি হনুলতে শ্রী অরবিন্দু সম্বন্ধে আমাদের গানের মীরাবাইয়ের বৈরাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ফ্রান্সিসকোতে ক্লাসে ও রামকৃষ্ণ মন্দিরে ম্যাটাফিজিক্যাল হলে হলিউডের রামকৃষ্ণ মিশনে দার্শনিক সংসদে ফিজিওলজিক্যাল লাইব্রেরি হলে নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ মিশনে নিউ ইয়র্কের অ্যানা হ্যারিসনের বৈঠকখানায় ইংল্যান্ডের বাটন রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাতে জার্মানির গ্যাটিং গ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শ্রী অরবিন্দের পাটচক্রের আসরে এবং ইতালিতে তার বন্ধু ভলাদিয়ার বাসস্থানে হিন্দু ধর্ম গীতা অরবিন্দ শ্রী রামকৃষ্ণদেব শ্রী অরবিন্দুর লেখা সাবিত্রী মহাকাব্য এবং লাইফ ডিভাইন সম্পর্কে গান গাইতে গাইতে জ্ঞান ও গর্ব আলোচনা করেছেন আর বিদেশি মানুষগুলোকে তিনি মুগ্ধ করেছেন মেটাফিজিক্যাল হলে তিনি একটা কথা বলেছেন যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় তিনি বলেছেন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন সিন্ধুতে বিন্দু দেখতে পায় সবাই কিন্তু বিন্দুতে যিনি সিন্ধু দেখেন সেই বিরল দ্রষ্টাই দ্রষ্টার উপাধি হল জ্ঞানী কি চমৎকার কথা কিভাবে তিনি বলেছেন রুটলফ সেফারের সুন্দর বিদ্যালয়ে গিয়েও তিনি এখানে শ্রী অরবিন্দুর চেতনার রূপান্তর সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন সাবিত্রী মহাকাব্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে গান দিলীপ কুমার বললেন শ্রী অরবিন্দুর সাবিত্রী সম্বন্ধে কিছু অরবিন্দ এই মহাকাব্য চেয়েছেন এই পরম বাণী ঘোষণা করতে যে তপস্যার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয় এমনকি দুর্বার নিয়তির ললাট লিখন ও মুছে ফেলা সম্ভব তার এই বাণী যে এখনই সত্যি বলে প্রতিপন্ন হবে এমন আশাকে মনে ঠাই দিতে পারি না শুধু এটুকু বলা যায় যে ইতিহাসে বহুবারই দেখা গেছে যে এক যুগের স্বপ্ন সফল হয়েছে অনেক পরে আরেক যুগে তিনি লিউ নার্দু দা ভিনসির উড়োজাহাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই কবে সেদিনকার মানুষ এ স্বপ্ন শিল্পকে কিন্তু তারা উড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু আজ সেই স্বপ্ন কিন্তু এখন সত্য এভাবে তিনি অনেককে বুঝিয়ে দিতেন এবং কখনও তিনি তর্কে হাঁটতেন না 
নিউইয়র্কে হ্যারিসনের বৈঠকখানায়ও তিনি চমৎকার করে অনেকগুলো কথা বলেছেন শ্রী অরবিন্দু সাবিত্রীতে তার কাব্য সৌন্দর্য রচনা তিনি বলেছিলেন যে কাব্য সৌন্দর্য রচনা করে কবি নামযশ প্রার্থী হতে চাননি কবির কীর্তি তার উপাস্য ছিল না কোনোদিনই যদিও তিনি ছিলেন স্বভাব কবি মহাকবি সাবিত্রীতে তিনি প্রধানত রূপ দিতে চেয়েছিলেন তার একটি ধ্যান দৃষ্টির মানুষ তার তপস্যা বলে পেতে পারেন এমন ভাগবত শক্তিকে যার প্রসাদের সে নিয়তিকেও পারে বসে আনতে মানুষের কাছে ভগবান কি বাঁচাইতে পারেন তার কিশোর অভাব তবু আশ্চর্য এই যে ভগবত প্রেমলীলায় ভগবান দিনহীন মানুষের দাঁড়ে আসেন পার্থী হয়ে এই কথা বলেছেন তিনি এইভাবে মানুষকে একদম অন্য একটা জগতে নিয়ে যেতেন ভাবের জগতে নিয়ে যেতেন প্রেমের জগতে নিয়ে যেতেন অসম্ভব রকমের তার এই ট্যালেন্ট ছিল এই বিষয়টি আমি বলব এরপরে তিনি বিভিন্ন জায়গায় আরও এরকম অনেক জায়গায় অনেক কিছু বলেছেন আমি একটা শেষ করতে চাই দার্শনিক সংসদে দেওয়া শ্রী অরবিন্দের জীবনী নিয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষ আমি একটু এখানে বলতে চাই এবং সেটুকু বলেই শেষ করব আমার আর দুটি মিনিট সময় লাগবে একটু আপনারা যদি অধৈর্য না হন তিনি বলেছেন শ্রী অরবিন্দু কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে যা দেখেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন এভাবে হি সেট টু মি হোয়েন ইউ ওয়ার কাস্ট ইন টু জেল ডিড নট ইউর হার্ট ফেল অ্যান্ড ডিড ইউ নট ক্রাই আউট টু মি হোয়ার ইজ দাই প্রোটেকশন লুক নাও এট দি ম্যাজিস্ট্রেট লুক নাও এট দি প্রসিকিউটিং কাউন্সিল আই লুকড অ্যান্ড ইট ওয়াজ নট দি ম্যাজিস্ট্রেট হুম আই স ইট ওয়াজ বাসুদেবা ইট ওয়াজ নারায়ণা হু ওয়াজ সিটিং দে আর অন দি বেঞ্চ আই লুকড এট দি প্রসিকিউটিং কাউন্সিল and it was not the counsel for the prosecution that i saw it was sri krishna who sat there it was my lover and friend who sat there and smiled ora mantra mukthir maton shunte laglo ei adbhut mahasadoker abishashyo darshan o attashojjo porinotir kotha dilip kumar aro bollen tar por ghotlo tar jibone are ek biplob গেলেন পণ্ডিচেরি সেখানে বসলেন পুনরায় নবসাধনার নবসনে বললেন তার নবদর্শনের কথা প্রচার করলেন অতি মানুষ চেতনার বাণী কাজেই দিলীপ কুমার গাইতে গাইতে গানের সাথে সাথেই ধর্ম প্রচারের কাজটি করেছেন অর্থাৎ ধর্মযাজক হয়ে কাজ করেছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রী অরবিন্দের বাণী এবং সনাতন ধর্মের তত্ত্বকথা প্রাঞ্জলভাবে বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তার বাগ্মিতায় এতই শক্তি ছিল যে ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষেরা তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হতো সনাতন ধর্মের প্রতি ও শ্রী অরবিন্দের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ভক্তি আকর্ষণ বেড়ে যেত সুধীমণ্ডলী আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদেরকে আমি অনেকক্ষণ বিরক্ত করেছি ক্ষমা করবেন আমাকে আমি আর কথা বলব না আমার যদি আপনাদের এই কথার মধ্য দিয়ে আপনাদের কষ্ট দিয়ে থাকি ক্ষমা করবেন আমি সত্যি খুব গর্বিত নমস্কার এই মনোজ্ঞ বক্তৃতার জন্য শ্যামসুন্দরবাবুকে অনেক ধন্যবাদ অনুরোধ করব আজকের সভামুখ্য মাননীয় অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে উপসংহারে কিছু বলার জন্য নমস্কার আমরা খুব বিস্তারে একটা আলোচনা শুনলাম দিলীপ কুমারের সঙ্গীত সাধনার কথা সঙ্গীত চিন্তা তার সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক অনেক জিনিস খুবই পূর্ণাঙ্গ একটা বিবরণ আমরা পেলাম এর উপরে আমার কিছুই বলার নেই তবে আজকের এই প্রসঙ্গে আমার নিজান্তই ব্যক্তিগত স্তরে একটা কথা বলি আমি তো দিলীপ কুমার রায় একবারই মাত্র শনবার সুযোগ পেয়েছি এই বাড়িতেই এই বাড়িতেই দিলীপ কুমার রায়ের আমার মনে হয় তখন আশি বছর বয়স আমাদের বিবেকানন্দ হলে বক্তৃতা হয়েছিল প্রচুর ভিড় লোকজন আমরা বস্তুত ওই সিঁড়ি মেঝে এরকম জায়গায় বসে বক্তৃতা শুনেছিলাম সেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক থেকে একটা খুবই স্মরণীয় 
তার দুটো ছোট্ট কথা বলে আমি শেষ করি তার মধ্যে একটা প্রসঙ্গ আজকের বক্তৃতায় আছে উল্লেখ আছে কিন্তু বিস্তার নেই দুটো প্রসঙ্গ একটা হচ্ছে তখন ওর আশি বছর বয়স ইন্দিরা মাও সঙ্গে ছিলেন ওর তখন স্মৃতি মাঝে মাঝে মুছে যাচ্ছিল কথা থেমে যাচ্ছিল ইন্দিরা মাই খেই ধরিয়ে দিচ্ছিলেন আমার স্মৃতিতে খুব একটা জিনিস আছে কথা বলছিলেন কথা বলতে বলতে এই রকম একটা প্রসঙ্গ বললেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে হেদোতে সাঁতার কেটেছিলেন এইটা বলতে গিয়েই ওর গলা ধরে এলো চোখে জল এলো কথা থেমে গেল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আবার ইন্দিরা মা পরে কথার খেই ধরিয়ে দিলেন আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওর বিরোধ প্রসঙ্গে সেদিন উনি খুবই উল্লেখযোগ্য কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওই অর্থে সঙ্গীত চিন্তা বা সঙ্গীত দর্শনের যে ওদের দুজনের ফারাক খুবই সুবিদিত তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেছে উনি সেদিন কিন্তু একেবারেই পরিষ্কার করে অকপটে বললেন যে খানিকটা তখন আমার তরুণ বয়স আজকে হলে আমি নিশ্চয়ই ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতাম ভুল স্বীকার করতাম এবং দিলীপ কুমারের নিজের লেখালেখির মধ্যে একটু গেলেই টের পাওয়া যায় যে শুধু তো ওই একই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয় ওর পিতৃদেবের সঙ্গেও একই রকমের দূরত্ব তফাৎ ফারাক ছিল ওর নিজের লেখার মধ্যেই আছে দিলীপ কুমারের নিজের লেখার মধ্যেই আছে যে আমার তখন তানের গুমরে মাটিতে পা পড়ে না তো পিতৃদেব বলতেন এবং পড়তে গিয়ে আমাদের মনে হয় ওরকম প্রতিভাধার পুত্রকে একটু বোধে ভয়ই পেতেন যে মন্টু এটা ঠিক বাংলা গানের স্বভাব না তো অনুরূপ কথা তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও চিঠিপত্রে অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায় অর্থাৎ ওই যে বাংলা গানের স্বভাব বলে একটা কিছু দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ একটা কিছু ভাবছেন আর সেখানে উনি তখন ওই ওর ভাষায় তানের গুমরে মাটিতে পা পড়ে না এবং ওই নানা রকমের তান বিস্তার সুর বিহার যেটা নিজেও উনি বহুবার পরেও বলেছেন যে ওস্তাদদের যে কারিগরি সেটা ভালো ওর লাগেনি এবং আজকের বক্তৃতার একটা যদি মুখ্য কথা এইটা আমরা মনে করি যে দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গীত যাত্রা তার যে মিউজিক্যাল জার্নি তাতে ওই কারিগরি দক্ষতা কুশলতা এই সবের দিকে আস্তে আস্তে আরও অন্তরঙ্গ ভাবের দিকে সরে যাওয়া রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন তো সেই যাবার পথে ওই যে পিতার সঙ্গ সংলাপ যে মন্টু এটা ঠিক বাংলা গানের স্বভাব না তো এই যাত্রা পথটা খুবই লক্ষ্য করার মতো আজকের আলোচনার মধ্যেও তো সেটা বেশ পরিষ্কারভাবে আছে আমার শুনতে শুনতে নিজেদের ওই স্মৃতির কথা মনে হচ্ছিল প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে এই বাড়িতেই ওর মুখে ওই অকপট কথাটা আমরা শুনেছি কিন্তু ছোট্ট মজার কথা এই যে অবশ্যই দিলীপ কুমার রায়ের বক্তৃতা সম্ভবত কলকাতায় ওটাই ওর শেষ বক্তৃতা আমার যা ধারণা তো শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অবশ্যই গানের অনুরোধ এলো এবং উনি একটা রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেনও এবং যথারীতি ওর চেনা পরিচিত তান বিস্তার করেই গাইলেন তো আমাদের এই স্মৃতি আছে নমস্কার পরিশেষে শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সচিব মাননীয় শ্রী রঞ্জন মিত্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি বক্তা আগেই বলেছেন যে সন্ধ্যা অনেক গড়িয়ে গেছে আমি আর এটা দীর্ঘায়িত করব না আমার গভীর কৃতজ্ঞতা 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার এবং স্বামী সুপর্ণানন্দ জির কাছে যে এই একটা ধারা তৈরি হয়েছে আমরা প্রতি বছর ওদের সহায়তায় এই অনুষ্ঠান করতে পারি এবং যারা দিলীপ কুমার রায়ের অনুরাগী এবং সত্যিকারেরই দিলীপ কুমার রায়কে না জানলে আগামী দিনের বাংলার নবজাগরণ বোধায় অসম্পূর্ণ থাকবে এই গভীর বিশ্বাসে আমরা এটা করতে থাকি এবং সেই জায়গায় সোমেশ দাস যে প্রতীতি একটু আগে শুনেছি সেটা একটু প্রতিধ্বনিত করতে চাই এবং আমরা খুবই কৃতজ্ঞ শ্রী শ্যাম সুন্দর শেখদারের কাছে একটা অন্য কারণেও যদি আজকে শুধু বক্তৃতা দেওয়ার জন্যও নয় যে কথাটা উঠে এসছে আগে যে দিলীপ কুমার রায়ের চর্চা যে জিনিসটার জন্যে এই আকর কেন্দ্র এই বক্তৃতা সেই চর্চার একটা বিরাট দিক যিনি দিলীপ কুমার রায়ের ওপর বই লিখে দু সালে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রকাশ করেছেন এইটা কিন্তু একটা সত্যিই খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা বক্তৃতা প্রতি বছরই হয় এবং নানা তার দিক থাকে শৈলী থাকে বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু এটা একটা বিরাট ঘটনা আমার মনে হয় অন্তত সাম্প্রতিককালে আমি আগে হয়েছে কি না কখনো জানি না কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে দিলীপ কুমার রায়ের ওপর একটা গবেষণামূলক বই বেরোনো এটা বোধ হয় একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা সেই জায়গা থেকে আমি শ্রী শ্যাম সুন্দর শিকদারকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং এখানে যারা বসে আছেন উনি বলছিলেন যে অনুষ্ঠানটা খুব দীর্ঘ হয়েছে দীর্ঘ হয়েছে হয়তো এবং ইনস্টাগ্রাম যুগে কোনো জিনিসই দীর্ঘ আমরা পছন্দ করি না কিন্তু তথাপি বলবো যে এখনও কিন্তু এই সভায় কিছু অল্প সংখ্যক মানুষ বসে আছেন তো আমি লক্ষ্য করেছি যে যখন আজকাল গানের অনুষ্ঠান হয় এই ডোভারল্যান্ড মিউজিক কনফারেন্স যখন একদম ভোরের দিকে যায় তখন কিন্তু অনেক সময় শ্রোতার মানে মানে কত বড় শিল্পী গাইছেন আর কি গাইছেন সেটা নির্বিশেষে শ্রোতা সংখ্যা কিন্তু খুব কমে যায় তো সেই জন্যে বক্তাকে আমি বলবো নিরুৎসাহ না হতে এটা আপনার বলার মান কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করেনি তবে আমি বলবো বলার থেকেও বড় জিনিস যে যে গবেষণাটা করেছেন আমার গবেষণার থেকেও বড় কথা যে প্রয়াস আপনি রেখেছেন যে দিলীপ কুমার রায়ের চিন্তাভাবনা তার জীবন তার সাধনাকে আজকের আজকের দিনে নতুন করে নতুন নিরিখে দেখা এবং সেটাও ভারতবর্ষের বাইরে এবং এই উপমহাদেশের মধ্যে যে যে বাংলাকে দিলীপ কুমার ভালোবেসেছিলেন যে বাংলায় দিলীপ কুমার জন্মেছিলেন সেটা অবিভক্ত বাংলা এবং সেই জন্য এখানে যে শুধু পশ্চিম বাংলাতেই ওর চর্চা হবে এটা তো খুব একটা ভ্রান্ত ধারণা সেই জায়গা থেকে বলবো আমার গভীর কৃতজ্ঞতা আবার আর আপনাদের সকলকে যারা আমাদের এই যেই অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন এই দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে কাটিয়েছেন সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের বক্তব্য আমাদের এই সন্ধ্যাকে শুভ সন্ধ্যা এই সঙ্গে শেষ হলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনার সকলে সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন শুভরাত্রি